द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू या लाइट बंद करना पड़ेगा लाइट टू बी ऑफ स्विच ऑफ ओके विल स्टार्ट विद द फंक्शन देन विल स्विच ऑफ द लाइट वंस द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट ना विल स्विच ऑफ द लाइट अभी सर आएंगे ना तो वंस द प्रेजेंटेशन स्टार्ट विल स्विच ऑफ द लाइट स्विल
a very good evening to everyone present here. Uh, Mumbai Custom Zone 1 welcomes one and all to this interactive session on Customs Broker Licensing and Management System. For a brief introduction, I would like to invite uh, Adit Mahato, appraiser, to further start the session. Thank you. Hello. Uh, first of all, welcome everyone. Uh, everyone who's sitting here, everyone who's watching us online. Uh, welcome to all for this interactive session. Uh, let, me, let me clear two things to you before starting this session. Is uh, We at Mumbai Customs, we very much recognize that this CBLMS portal, which we are actually launching, is a is a huge transition for you from the traditional day-to-day uh, -day life day-to-day -day working which you guys are used to okay and uh, trust me we are here to handhold you through this transition we will we will make sure that all your queries all your doubts are erased and you are i mean the transition is pretty smooth for you as well okay it's it's been pretty topsy-turvy for us as well but uh, we have sailed through and we want you to sail through with ease what we have gone through we don't want you to uh, go through with that okay uh, without much further ado uh, i'll just start the presentation uh, this is a small presentation about what cblms is all about and later on what we are all here for is i'll take you through the process as in how to register yourself on the cblms portal all right products i i i need your help products Uh, sorry for that. Uh, we'll start with the presentation. Uh, okay, uh, I'll start with, uh, this is the basis of CBLMS, what CBLMS is all about. The definition, however, says that CB, CBLMS, which is Custom Broker License Management System, uh, is being developed as a central platform for managing the customs broker licensing processes with end-to-end -end IT integration and smart automation. All right, now this is a very technical definition. All right, I will not go <laughs> or bifurcate or dissect this definition, but in a layman language for you to better understand, what we have done is putting up the entire CB section on your computer screen, okay? If I say in Hindi, CB section visit करके आप जो करते थे वो आप अपनी computer screen पे भी कर सकते हैं इसका एक gist इस definition का gist ये है आप लोगों के लिए that whatever जो भी x y z whichever reasons for whichever reasons you used to visit CB section after the complete implementation of this portal you can do anything and everything for which purposes you were visiting CB section you can do it through this portal this is a one stop solution one end solution single window solution for everything okay uh, as the presentation goes along i'll exp i'll explain how it happens uh, there will be a lot of questions okay but let 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 us raise all that as we go along all right so the next slide is what is the, what are the aims and objectives of cblms the first aim is to minimize physical interface as i told you that you need not visit custom house for each and everything uh, related to your CB queries or your CB file, custom broker file, you need not visit that. We have aimed to minimize it as minimal as possible for you to visit the custom house or visit the CB section in the custom house for these purposes, for CB section purposes, all right? This is the first and foremost. These are first and foremost objectives or aims, you can call that, that we, we are trying to attain these objectives. The second one is uniformity in procedures. Now, what is uniformity in procedures? Now, I believe everyone present here are, uh, are registered under Mumbai Customs, or they have their primary offices elsewhere, and they have offices in Mumbai also. All right, whatever the case may be. TK, for example, what happens is that there is, there is 
X procedure. There is some procedure which has been followed in Mumbai customs custom broker section. There is some other procedure which is followed in, say, Chennai customs house. All right. Now, after the implementation of this custom broker licensing management system, what will happen is that Chennai will also follow the same procedure and Mumbai will also follow the same procedure. Entire India, wherever CV section exists, all right, these same procedures will be followed. Why? Because the portal is the same. Everyone all over India, pan India, the same portal will be followed. The same portal will be accessed. The entire CV profile can be accessed sitting anywhere in India. All right. As long as you have your login IDs and passwords, you can actually access this portal. All right. So what will happen is the, it will it will actually uh, standardize the process. Standardize kisi, I mean, ki, for say for instance, Mumbai Custom House ko ek X document lagta hai, which is not applicable in Chennai. My example there, it is not necessary. Okay. But ab iske implementation ke baad mein kya ho jayega? It will be followed throughout. Jo jo documents ye mangta hai, the portal asks you for. Okay, that will be standardized and it will be uniform throughout India. All right, this is another benefit for you. The third one is timely processing of applications. Now what happens is, कहीं ना कहीं कुछ delay हो जाता है, कहीं पे कुछ file में कुछ होता है, कोई documents पे कुछ place हो जाता है. लेकिन इधर क्या होगा कि once you upload it, ठीक है, data एक जगह रहेगा. If I want to access, or if you want to access what you have actually uploaded, you can actually upload, uh, check it here. Okay, whatever you have applied for, a real-time status आपको पता चलता रहेगा कि मेरा किस stage पे ये मेरा form है, मेरा approve हुआ कि नहीं हुआ, active है या नहीं है, inactive है या नहीं है. You can actually access everything through this portal. All right. The, the another one is accountability. Now the accountability is for the department purposes, not for you. Also for you guys, in a way, आप जब portal access करोगे तो आपकी क्या accountability है वो portal will explain you. ठीक है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है कैसे देना है टाइमली देना है नहीं देना है जो जो चीजें हैं आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेकर के आपके पेमेंट से लेकर के जो भी चीजें ठीक है दिस पोर्टल विल एक्चुअली प्रॉम्प्ट यू फॉर ऑल दैट ओके एंड यू विल बी एबल टू नो व्हाट आर योर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स कस्टम्स ओके और टूवर्ड्स सीबीएलआर इन दैट रिस्पेक्ट द नेक्स्ट थिंग इज रियल टाइम स्टेटस अपडेट दैट इज एज आई टोल्ड यू कि आप जैसे जैसे एज यू गो अलॉन्ग वो रियल टाइम आपको बताता रहेगा कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पे अटका हुआ है कहाँ पर है कहाँ नहीं है करके यू कैन एक्चुअली चेक कि आपने एक बार अप्लाई किया तो कहाँ कहाँ वो फ्लो कहाँ कहाँ जा रहा है करके ओके सो दीज आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ओके नाउ दी सेकेंड दी अदर वन दिस इज दीज आर द कोर फीचर्स ऑफ सी ठीक है सी में है क्या क्या पोर्टल में दी अगेन जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया दिस इज सिंगल विंडो पोर्टल और The first one is complete e-communication. Okay, everything, everything. Okay, all the communications are digitized. All the communications. You will be contacted via email. You will be contacted via SMSs. Okay, all the digital communications will be there. Okay, your file will be processed online. The file status could be accessed online, so there is. E I mean, it's a complete e-communication solution processor. Okay, you need not actually come along and submit a new letter in a letter format uh, for any reasons. Okay, it will be a complete e-communication processor for you. You can sit at your home, and you can access this CBLMS portal. Whatever message we want to pass you along, we will do that via this portal. Whatever submission, whatever communication that you want to do with us, you can actually submit it via the same portal. All right. So this is the one procedure. The second is covers all procedures as per CBLR. Now we are mandated to actually cover this. So we are we are actually we have been successful in doing that. Okay. Right now we have only launched the first module, which is a CV profile module. As along we have uh, there are the I mean the total modules which are incorporated in this CBLMS portal is are four port four modules. Uh, as of now the first module is live. Now with all the four modules, with the implementation of all the four modules, we aim to actually cover all entire aspects of CBLR 2018. Okay, what all CBLR covers, we we actually aim to cover it along with this CBLMS. Okay, everything. Okay, name any section, every all the sections will be covered under the CBLMS support. Then again, real time processing and alert, I've already explained reports and archives. You can actually dig up the report. CB ka. किसी सी का आपको सी नंबर से उसका प्रोफाइल सर्च करना है यू कैन एक्चुअली डू दैट किसी सी को अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पता करना है यू कैन डू दैट किसी सी को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करना है थ्रू देयर सी बी नंबर इफ दे हैव देर ई लाइसेंस नंबर्स वंस यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दर प्रोफाइल ठीक है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर प्रोफाइल यू नीड टू हैव ऑल द डेटा विथ यू 
बट एक बार आपने अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया एंड आफ्टर दैट इफ यू विश टू एक्चुअली जनरेट अ रिपोर्ट एंड यू वॉन्ट टू एक्चुअली सी कि आपने क्या अपलोड किया है क्या डेटा अपलोड किया है कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ऑन अ रियल टाइम स्टेटस ऑन अ रियल टाइम बेसिस यू कैन एक्चुअली चेक इट ठीक है दैट एक्सेस विल बी गिवन टू यू आप एक नंबर से एक जेनरिक एक्सेस रहेगा जैसे आप जीएसटी में करते हो आप जीएसटी नंबर डाल के उसका प्रूफ पूरा प्रोफाइल आ जाता है सिमिलरली आप अपना सी बी नंबर डाल करके या अपना ई डी आई लाइसेंस नंबर जो आता है सी बी का वो डाल करके आप अपना प्रूफ पूरा प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो और राइट सो दिस इज द रिपोर्ट इंटेलिजेंस विंडो अगैन नाउ दिस इज फॉर इंटेलिजेंस विंग्स नॉट फॉर यू गाइज इंक्वायरी एंड एजुकेशन से इट दीज आर रिलेटेड टू योर एक्शन मैटर्स सो इवन एक्शन मैटर फाइल्स आर गेटिंग डिजिटाइज आर इनकोऑपरेटेड इन दिस पोर्टल ठीक है एक्शन मैटर के लिए आपको सेपरेटली विजिट करने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग दी एंटायर प्रोसेस विल बी हैपनिंग इनसाइड द पोर्टल विद इन द पोर्टल ठीक है और जो भी कम्युनिकेशन जो भी हमको आपको पास ऑन करना होगा सी फॉर इंस्टेंस ऑर्डर्स और एनी थिंग दैट विल बी पास ऑन थ्रू दिस पोर्टल ई मेल होगा कम्युनिकेशन जो भी आपको मैंने बोला डिजिटल कम्युनिकेशन होगा इसके थ्रू आपको किया जाएगा आपका कोई सबमिशन होगा यू कैन डू इट वाई दिस पोर्टल ठीक है सो बेसिकली ये सारे प्रेजेंटेशन का ये इसका एक जिस्ट ये है कि आपको आने की जरूरत नहीं है वैसे आने की कभी कभी तो जरूरत पड़ेगी सी फॉर इंस्टेंस वंस और ट्वाइस बट हमने उस आपकी नंबर ऑफ विजिट को जितना मिनिमाइज कर सकते थे उतना मिनिमाइज करने का ट्राई किया है थ्रू दिस पोर्टल ओके आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ वॉट वी हैव कंसेप्चुअलाइज आपको किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी वंस दिस इज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ एज आई टोल्ड यू द मॉड्यूल वन इज लाइफ विल गो अलॉन्ग विद दैट ओके फीचर्स फॉर कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइसेंस लाइसेंस आपको एक डिजिटल कस्टम ब्रोकर लाइसेंस इशू होगा वो आपको मिलेगा पैन बेस्ड यू आई एन वॉट इज यू आई एन इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके जैसे एज ऑफ नाउ जैसे आप फिजिकल अभी सी बी सेक्शन में विजिट करते हैं तो अलॉन्ग विथ योर सी बी नंबर यू हैव अ फाइल नंबर विथ यू राइट आपको कभी भी फाइल निकालना होता है तो आप अपनी फाइल नंबर से या सी बी नंबर से करते हैं वॉट सी बी जब सी बी एल एम एस में ये यू आई एन इज नथिंग बट योर फाइल योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एवरी सी बी लाइसेंस विल हैव अनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन दी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टल ऑन द मॉड्यूल एक बार आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया आपको एक यू आई एन जनरेट होगा आई बिलीव आप में से किसी ने अभी तक रजिस्टर किया है क्या सक्सेसफुली एनी बडी हैज बीन एबल टू कम्प्लीटली रजिस्टर वर यू एबल टू गेट अ यू आई एन एट दी एंड इन दी एंड एक लंबा सा नंबर होगा फोर्टीन डिजिट एक नंबर आया था ना हाँ दैट दैट नंबर विल रिमेन विद यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ योर लाइसेंस ओके दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन नंबर विद अस जैसे फाइल नंबर होता है ना वैसे आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ठीक है ओके थैंक यू सो मच प्लीज क्यू आर कोड हम क्यू आर कोड जनरेट करेंगे क्यू आर कोड बेस रहेगा वो लाइसेंस आप क्यू आर कोड स्कैन जैसे अपना यू पी आई पेमेंट होता है हम उसको आप स्कैन करिएगा उस क्यू आर कोड का आपका लाइसेंस पूरा एंटायर लाइसेंस कॉपी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू और राइट प्रोफाइल एट अ क्लिक जो मैंने आपको बताया कि आप प्रोफाइल अपना पूरा एक्सेस कर सकते हैं द सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेटा ना पॉलिसी सेक्शन वाइज एम्प्लॉय डेटा डिजिटल ई पासिस एंड क्यू आर कोड्स अगैन जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना जो एच कार्ड होल्डर और ये सारे ये सारे भी आप लोग हर एक पॉलिसी सेक्शन वाइज आप इसमें एंटर करेंगे ठीक है एंटर करके आपका डेटा मेंटेन होगा उनके भी जो पासिस होंगे ना कस्टम पासिस होंगे वो भी आपको क्यू आर कोड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वो भी डिजिटल वो भी डिजिटली जनरेट होंगे और आपको डिजिटली ही मिलेंगे वो सारी चीज़ें और उसको भी आप क्यू आर कोड के थ्रू स्कैन करके रख सकते हैं देन अगेन वी हैव एप्लीकेशन नाउ ये एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन आप फिल करते हैं ये सारे फीचर्स आपके लिए प्री डिफाइंड लिस्ट है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है डेफिशियंसीज है सबमिशंस है आपने जैसे फॉर्म भरे जैसे उन्होंने अभी फॉर्म भर दिया सक्सेसफुली उन्होंने भर दिया बट द पॉइंट इज दैट वी विल वैलिडेट इट आफ्टर दैट वॉट इज वैलिडेशन इज कि जो आपने फिजिकल फाइल में ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है अगर किसी ने कोई न्यू लाइसेंस लेने आता है देन दैट इज अ डिफरेंट केस बिकॉज उसका शुरू से प्रोसेस थ्रू सी बी एल एम एस पोर्टल ही होगा बट वॉट अबाउट आई बिलीव एवरी वन इज एग्जिस्टिंग सी बी राइट नाउ है ना कोई नया तो अप्लाई करने नहीं आया जो एग्जिस्टिंग सी बीज हैं जिनकी फाइल ऑलरेडी चल रही है उनका क्या होगा ठीक है तो दे आर डिजिटाइज ऑलरेडी उनको हमने स्कैन कर दिया और दे विल भी अपलोडेड इन दिस पोर्टल ठीक है उसको आप रख सकते हैं बट उसके आगे जो आपको जो भी एप्लीकेशन करना है जो भी करना है वो सब आप इसी के थ्रू करेंगे ठीक है आपने जो फॉर्म भरा फिल किया जो भी आपने डेटा दिया दैट विल बी
सी बी एल एम एस सी बी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए और जो आपने फाइल में ऑलरेडी सबमिट किया उसके साथ वैलिडेट होगा इफ सम डेटा डज नॉट मैच और समथिंग इज मिसिंग ठीक है वॉट वॉट विल हैपन यू विल गेट अ डेफिशियंसी मेमो ओके टू एक्चुअली करेक्ट दैट या जो मिसिंग होगा वो आप अपलोड कर दीजिए दोबारा से ठीक है नाउट दोज इवन दैट डेफिशियंसी मेमो विल बी डिजिटली कम्युनिकेटेड विथ यू वो एक मेमो आपको जो अभी अभी तक मिलता था एक लेटर वो लेटर नहीं मिलेगा यू विल आइर रिसीव एन ई मेल और यू विल रिसीव एन एस एम एस स्टेटिंग वॉट ऑल डेफिशियंसीज आर देर इन योर फॉर्म्स एंड अगेन टू दोज डेफिशियंसी उसका जो आप रिप्लाई दोगे जो सबमिशन आप करोगे उसके डेफिशियंसी मेमो के अगेंस्ट में इवन दैट यू विल डू इट डिजिटली ओके उसके लिए भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है फॉर एनी क्लैरिफिकेशन वी डू हैव हेल्प डेस्क वेर यू कैन कॉल we do have help desk emails which are shared with you where you can actually email those things okay everything needs to be done digitally first okay at the last i mean visiting customs house or visiting cb section should be your last resort theek hai matlab sab kuch kar gaya aapne try kar liya sab kuch ho gaya theek hai but somehow or the other nahi ho pa raha hai theek hai abhi jaise bahut sare log abhi visit kar lete hain ki sir hamara id password nahi aaya we'll us pe aayenge hum log theek hai but aap ये सारी चीज़ें आपको पहले डिजिटली प्रोसेस करना पड़ेगा ठीक है अगर नहीं हो पा रहा है बाय एनी मींस तब आप आइए हमारे पास में उसके पहले आप कॉल करिए उसके पहले आप ईमेल करिए देर आर हमने सोल्यूशन अगर हमारा पोर्टल एक डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन वो है प्रोवाइड करता है तो हमने आपके क्वेरीज की सोल्यूशन को भी डिजिटल बेस्ड किया हुआ है डिजिटली बेस्ड किया हुआ है रखा हुआ है ठीक है आपको हर एक चीज़ हमारे थ्रू हमारे पास थ्रू दिस पोर्टल पहुँचानी है आपका क्वेरी आपके सबमिशन आपके एप्लीकेशन एवरी you need to process it through this portal okay and everything will reach, reach us we will also process everything that you have submitted digitally through this portal and reply will be sent to you through this portal only theek hai as i said in the beginning we have actually tried to bring the entire cv section on your computer screen okay uh, via this portal all right now after this the real time status jo ki main aapko bata chuka hu aapko smss milenge aapko email shoot hoga Uh, as along as you go along uh, kisi stage pe agar kuch deficiency reh jati hai you will receive smss you will receive emails theek hai uh, data public search cb downloadable license contact and client history as i told you aap search kar sakte ho udhar ek search tab rahega theek hai um, hum abhi live ek register karke dekhenge we'll try and uh, do that aur main aapko bataunga ki kahan kahan pe aap search kar sakte ho so these are the features for customs broker for you guys all right next one. एज आई टोल्ड यू सी बी एल एम एस जो हमने पोर्टल है ये बहुत सी बी एल आर इनकॉर्पोरेट बहुत सारी चीज़ें हैं देर आर लॉट मैनी थिंग्स विच विच नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पोर्टल तो सब एक साथ हम रोल आउट ना करके हम लोग मोड्यूल वाइज इसको रोल आउट कर रहे हैं द फर्स्ट वन विच एव ऑलरेडी रोल्ड आउट विच एव ऑलरेडी लाइव इज सी बी प्रोफाइल जहाँ पे किसी भी चीज़ को कोई भी सी बी सेक्शन में किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपकी फाइल की जरूरत होती है राइट किसी भी चीज़ को आपको कुछ भी देना है आपको रिन्यू कराना है आपको कुछ भी करना है उसके लिए आपकी फाइल की जरूरत होती है हमारे पास अभी पोर्टल पे वो फाइल नहीं है सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड विथ सी बी प्रोफाइल सी बी वॉट सी बी प्रोफाइल मॉड्यूल विल डू इज इट विल क्रिएट ऑल द फाइल्स एंड यू गाइज एक्चुअली हैव टू हेल्प अस विद दिस बिकॉज देर इज एनॉमस अमाउंट ऑफ डेटा विच नीड्स टू बी फिल्ड इन दिस ठीक है नाउ यू गाइज वी बिलीव दैट यू गाइज हैव ऑल दिस डेटा एंड यू नीड टू फिल इन ऑल दिस डेटा वी ऑल्सो हैव इट विच वी विल वैलिडेट इट एट द नेक्स्ट स्टेप ओके सो CB profile will create each and every CB's file in the portal, and उसके आगे का process once the profile is created, then the next step और उसका अगला step आगे चलेगा, ठीक है? So as we go along, module-wise ये uh, develop होता जाएगा. We we are expecting to uh, launch all the modules pretty soon. Maybe uh, we don't have a timeline as of now. I can't commit, but pretty soon by. Uh, uh, The second module which we are gonna uh, implement is the e-applications. एक बार आपका profile बन गया, then उसके बाद आप जो भी applications उससे miscellaneous जो भी डालते हो ना, for renewal of license, for uh, change in address, for uh, reconstitution. Uh, अगर कोई authorized person आपको change करना है in case of death, in case of retirement, आपका अगर authorized person change करना है, उसकी request. All these all sort of requests which you actually make to make uh, in CB section. based on your current existing license or request can be made or can be processed through that e application module that is a second module third module is offense module which is offense management uh, say for instance aapki sare action matter file se related jo bhi cheeze that will be launched via offense module that is our third module 
The fourth module is your uh, new license intimation and other functionalities if you wish to apply for a new license. Okay, these sort of things, new license intimation under form C, say I believe it's a 73. ठीक है uh, if you want to register under 73 wo bhi form of process kar sakte ho aapko license surrender karna hai that can also be done via this portal so all these things we are having we are planning to actually launch under module 4 the fourth module will actually uh, enable you to do all these things okay so these are the four steps we are on the first module right now that is cb profile module right okay thank you uh, this is it about the uh, cb lms portal uh, whatever I have told you, okay, uh, our portal uh, pertains to all of that and much more. But uh, then again, uh, I cannot uh, put down all of that in a presentation. You need to actually experience it. It's an on-hand experience. Unless and until you experience it or you start registering yourself or you start using it, okay, you won't be able to actually uh, gauge the benefit by my presentation, what all benefits it is going to give it to you, give to you. All right. Uh, should we should we start uh, launching something? I mean, uh, registering a, uh, an ID? Do you want me? I, I'll, 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 I'll use a dummy data. Okay? I'll use a dummy uh, profile. Can we can we log in? Can we log in? Yeah. Try that. No, no, try now. Try the website. I believe up loco URL pata all all of you know the URL. The URL for launching the website on your browser is cblms.gov.in. Uh, yeah, it's C for customs broker, C B license management system licensing management system so it's c b l m s dot g o v dot n yeah sure it's should i repeat it okay yeah. it's c c for customs b for broker l for licensing m for management s for systems so it's c b l m s dot gov dot in okay I'll, uh, is it okay if I explain to you via screenshots I have I already have screenshots okay uh, I believe there is some issues with net okay go with the first page the first page Zoom in? Yes, yes. Uh, zoom in, please. Can you zoom in? Control and R. Okay. Uh, uh, to be honest, uh, this is, I mean, once you try to access cblms.gov.in, uh, this is not the very first page which you will see on your screen. Okay. Uh, the first page uh, will actually have a picture. The background will be the same. Okay. This table ke piche jo background hai, background aisa hi rahega. Theek hai? On the first page, without even login, you can actually access four things. Uh, you can actually access many things, but four things as, uh, as of now is of your importance. Kabhi bhi aap CB profile uh, module jab aap register karne jayenge, uske pehle aap char cheeze handy rakhiega apne paas mein. Please download all that and keep it handy with you. Okay. Uh, two things. First thing is user manual. Okay. Aap yahaan se jab jayenge, aap you please try and log in. Aapko screen pe, first page pe saamne hi ka, user manual. Okay, you download that thing. The first thing is user manual. It's a step-by-step -step explanation of, along with the screenshots, as in how you can register on this module. Okay, what I am explaining right now, everything is explained in that user manual, along with the details. Okay, so the first thing that you need to download is user manual. 
Okay. The second thing that you need to download is FAQs. That is. I would like you all to all request you all to please welcome Sri P K Agarwal, sir, Principal Com Chief Commissioner of Customs, Mumbai Zone One, on stage. Uh, Sri Deep. Sri Deepak Sharma, sir, Additional Commissioner of Customs. Uh, Shri Dushant Malani, President BCBA. <laughs> Shri Ashok Chakravarti, Deputy Commissioner of Customs. Uh, I would now request Shri Dushant Malani, President BCBA, to felicitate Shri PK Agarwal sir with a bouquet of flowers. I would request Sri Sanjeev Harale, sir, to felicitate Sri Deepak Sharma, sir. Uh, I would request Sri pa Paresh Thakkar, sir, uh, to felicitate Sri Ashok Chakravarti, sir. I would like to I would request uh, Shri P.K. Agarwal, sir, to say a few words. Shubha Prahan, good afternoon. Shri Dushant Mulani ji, President BCBA, and all my esteemed members of BCBA community and members of the importing and exporting community. As whenever I meet you, I normally speak less and promise more. You must be noticing that I speak less and promise more. So. <laughs> Because I consider part of you as a major service stakeholder in the customs fraternity, importing community, customs broker, and we as a customs karmchari. We call it customs sevak, Sima Sulk sevak. Lot of things have been done, lot of initiatives have been taken implemented in last at least 25 years when we started EDI and we celebrated 25 years of digitization and, and electronic method of uh, assessment uh, in 2021, 20, we, 21, 25 years of EDI. In that process, we always focused on Clearance, of course, import and export clearance, that is cargo clearance. But the human element on department side, on the custom broker side, somehow it got missed because naturally we were focusing on first cargo clearance, that is a bread and butter for you and bread and butter for me as a national exchequer, as a resource mobilization person for government of India. So we focused more on that. 
same time we have taken lot many facilitation measures to improve our ranking in ease of doing business now one process which was left out and i had perceived when i was joint commissioner then they had come i think some of the members i remember for that uh, digitized uh, uh, issue of the smart card to the custom broker for entry to the uh, custom houses and the uh, docks premises which we had initiated but somehow it could not take up that time then when again i became commissioner general then we also thought of the same thing but in holistic form as a one national platform as a one major digitization process for the customs broker community as a whole in india that was not thought of before 2019 2019 and we were fortunate enough in 2020 we had a chief commissioner here who is now the chairman of our fraternity customs fraternity cbic and he knows ins and out of mumbai customs he understand the pains and pleasure of this custom house challenges of the customs broking community and the issues faced in that process which we started in 2019 as a concept note that customs brokers license management system we have to create and all the processes related to the custom broking business so far as me and you are concerned has to go online everything has to be on digital platform no physical contact no physical contact means it is not that that i am not available for you or you are not available for customs physical contact means in day to day processes which you write from the application to conduct your business as a custom broking issue of license apply for the passes change in application of your directors managements and then some offenses if here and there committed by you that management we wanted to a dedicated trust worthy and transparent mechanism on e platform and which is which has so which has seen the light of the day on first of this month and we have started a tiny step of digitization process and a project called cblms custom brokers license management system on e platform with the initiation of the first the basic data and basic data who will provide that you people will provide so basic data we have asked for and that data is being fed till yesterday evening when we were having a presentation before the full board meeting you see you can understand the importance and the custom broking community and the importance of this project by the cbic community by the ministry of finance that me and my team my principal commissioner general who even could not come because there are some other leg work is doing in delhi so we had to present for the full board chairman and six members of the board that this is the way we are going to do it there were some suggestions we are going to implement that but it, to implement that i need your support dushyant ji and chairman directed member customs that mumbai customs zone 1 is the process owner of this project and so mumbai customs zone 1 is given the responsibility for implementation throughout india so being a part of mumbai customs zone 1 bcba has the equal amount of responsibility to get it implemented all over the country second board has said now onwards i will rewrite two letters one to your federation that is triple fai and one to bcba and rest everything has to be done by mumbai customs and mumbai customs broking community i am happy that till yesterday evening i think 54 customs broker have successfully uploaded their profile in our module we call it module 1 customs you must have seen the various uh, modules which we are going to develop i think presentation that uh, basic features of the presentations advantages transparency uh, uh, real time uh, basis your tracking you can get sms even if you apply today you don't know you have to move around the office and officers 10 din ke baad aap kal aayega ji aapko abhi to mere paas time nahi hai abhi to main wahan ja raha hu 
एंड यू नेवर नो वट इज द स्टेटस ऑफ अप्लीकेशन आपके पास एस एम एस जाएगा आपके पास मेल जाएगा स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि स्टेशन आपकी डी सी के पास पेंडिंग है ए सी के पास पेंडिंग है या क्लर्क के पास ही पड़ा हुआ है टी ए के पास ही पड़ा हुआ है ऑल दीज ट्रांसपेरेंट मेजर्स वी हैव टेकन एंड नॉट ओनली दैट द ब्यूटी ऑफ दिस माई ऑफिसर मस्ट हैव एक्सप्लेन टू यू दिस प्रोजेक्ट इज नॉट ओनली यू एंड मी ओनली इंट्रैक्शन इट इज अ प्रोसेस दैट वॉट वी विल प्रोसेस इन दैट सिस्टम इट सेल्फ हम फाइल भी उसी में खोलेंगे और सारा रिकॉर्ड है अलग से फाइल हम नहीं खोलेंगे अब ऑल फाइल्स विल बी ओपन इन दिस सिस्टम ओनली एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट ऑन रियल टाइम बेसिस आई नीड योर कॉपरेशन आई नीड योर एक्टिव कॉपरेशन इन दिस मैटर ऑल मेंबर्स आज शाम तक कितना हो गया था सक्सेसफुल अभी तक सिक्सटी so with this we have opened on one i know that initial uh, uh, difficulties are there glitches are there you also need to understand today is 12th day slightly yes uh, uh, expectations of my seniors my board is more that at least in mumbai by this time you should have completed 1200 entries 1200 on boarding i said sir we are trying our hard and i am going to meet i promise this time i was with the chairman yesterday i said sir within 24 hours i am meet, going to meet you people to address their queries their issues and my expectations i want to expectations means ultimately it is going to benefit you me as a department it is going to benefit that at least i can tell that i have done this in a transparent this process is very transparent and we uh, and we are efficient officer itna mai claim karne ke liye at least wo advantage mera hai ki we are doing it for hum apni efficiency badhane ke liye bhi we are doing this work now member customs has completely board has completely bestowed the responsibility on this zone and one letter has been written yesterday itself after the meeting at in the late evening by member i'll just read in the name of uh, i think you must have received in mail uh, you have received i am reading the letter which has been written to your federation by my member i think he must have received uh, by this morning dear sankar sinde ji this is from my member customs sri rajiv talwar ji from delhi has written establishment of a pan india customs brokers license management system is an initiative of the central board of indirect tax and customs for infusing turant processes of faceless contactless and paperless interactions to better service the customs brokers community cblms is envisaged as a single portal accessible to all jurisdictional commissioners all over india which license customs broker for automating all related work all uh, automating related work management processes of customs broker and their card holders to start with an initial module for creating a custom broker's profile had been opened to locally at mumbai in which 54 customs broker have successfully onboarded with their documents public data for this purpose detailed sop and faq for guidance were placed on the web you must be knowing that on the cblms.gov.in there is already a guidance note uh, there is a detail sop if you have any problem and we just now my deputy commissioner informed me that we are also preparing a video so that like kai jagah aap dekhte honge application form bharne ka video hota hai ye hota hum log bhi ek video aapko usi portal pe upload kar denge ki koi bhi question aapko ho video mein sara answers mil jayega ki kaise bharna hai aapko application mein kon kon si information kon sa document upload karna hai that video will be ready by tomorrow evening yes or by friday we'll give you that uh, video also these profiles which has been uploaded in mumbai customs these profiles are now being taken up for validation the principal chief commissioner of customs mumbai zone 1 has been officially interested with the responsibility as a process owner of cblms and to resolve any issues so now he has written to you people to resolve so that now my responsibility increases that i am duty bound to resolve any issues faced in implementation of this project i am responsible for that and i am committed to that resolve any difficulty in issues mumbai customs zone one shall now be taking next step by opening this initial port module to all members of their customs broking community in india to onboard their profile public data documents on cblms in this regard each jurisdictional policy licensing section 
will in coordination with Mumbai Custom Zone 1 issue suitable public notices, which we have issued a public notice on 16th, which we modified on 30th or 1st, 1st, we issued on 1st, that is a Saturday, I remember, 1st of this month. Similar public notices will be issued within a day or two by other uh, commissioners at other stations for your members there. Taking into account that the Triple FI has been the key partner in reform, the Federation is requested to reach out to all 28 member customs broker association and their 6,500 customs broker members all over India for quick and successful onboarding their profile. Why it is important? Member has written to Triple FI and BCBA. Without onboarding you, without taking, without knowing you, means basically data is what? When you got the license, what is your educational profession, how many employees are working, all these details unless you give. Tomorrow you want to change the status of your employee, you want to you know, induct a new employee, you want to remove. Unless it is in the system, how can you remove? System will not work. So this basic data about your telephone number, your, your mail ID, everything has to be fed. He must have explained to you, there are around 300 data fields, around 7, uh, 20, how many documents? Document, it looks very, but it is very easy that I can tell you. Once you start doing it, hum apne bachche ka aaj application form bhi file karte hain, hum apni passport file karte hain, you know how we do it. Jab baithte hain, to 15 minute aadhe ghanta mein hum kar lete hain. Hum to roj nahi karte hain, lekin this business we are doing since last 40 years, 50 years, 100 years, some of them are more than 100 years old. So please cooperate in implementing this project because full implementation of this project we have committed to government of India that we will do it by end of this year 2022 so that in new year we will go with the new phase that is on e-platform with new step, new vision, new energy, new methods of working. So thank you very much if you have any queries my team is there I once again thank you very much and seek your support and cooperation in this ambitious national level project being implemented by you and me. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you, sir. Now I would like to invite Sri Dushant Malani to say a few words. Manya Pramod Agarwalji. Principal Chief Commissioner of Customs, uh, Adarniya Deepak Sharma ji, Ashok Chakravarti ji and all the dignitaries here, members of trade, custom brokers. Uh, respected sir, thank you for your wonderful address. This was the steps what Customs Department and CBIC has taken in digitization. Post-COVID, it is a exemplary and no other stakeholders has ever taken so many steps. And we compliment wholeheartedly CBIC for that custom, uh, Mumbai Custom Zone 1. Thank you, sir. Uh, it was a very interesting uh, launch, sir. Uh, Mumbai definitely being the prime uh, commercial center of the country, commercial capital of the country. It was chosen as a pilot site. Uh, we were having uh, AGM of our Federation on 30th of September. Uh, we had a wonderful uh, presentation by Sri Ak Ashok Chakravati, sir. He came there, addressed our All India gathering. And at 7 o'clock, we get a phone call, ke, no, this has to go live. Uh, all of us were there in the gathering. Uh, the team came out here to our uh, very pleasant uh, surprise. We find that entire team of Mumbai Custom Zone uh, led by Sri Deepak Sharma ji standing here. And we were there till 3 a.m. in the morning and getting the thing done. And I've never even seen any private sector putting that much effort. Kudos to your team, sir. Uh, we have learned a lot with your energy where that is flowing in. Uh, Principal Commissioner General uh, Shri Sunil Jain sir was online constantly till 3 a.m. in the morning asking about each and every minute taste of the details. 
पॉइंट इज यस देर विल बी डिफिकल्टीज बी सी बी ए आई हैव अवर पास प्रेसिडेंट्स एंड द एंटायर टीम आउट हेयर सिटिंग दे आर सो मच कंसर्न ईच एंड एवरी ऑफ दैम दैट दे आर द टीम हैज सेटअप ट्वेंटी फोर बाय सेवन इंटरक्शन एवरी डे अवर टीम इज आउट हेयर विद द सी बी सेक्शन आस्किंग अबाउट माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स uh trying interacting with member we have compiled in fact uh, while we were doing this uh, mr parej ji has compiled whole list of uh, uh difficulties that were faced how they are being solved so our team is working and it's totally integrated with uh, customs team there are difficulties being faced about old uh, results the old certificates uh, security deposits not being there Uh, in the section and with the cb so yes we are working proactively this will be resolved and we will set a example for the entire country that yes mumbai customs zone and bcba uh, has showcased how this can be digitized how it can be done and we would seek your and entire team support for resolving these queries and one request that setting up of a nodal Uh, officers which uh, uh, deepak sharma ji and ashok ji have already assured uh, we will publicize to the entire community out here our team is also we have also set up a nodal team in bcba we will work together ensure that each and every member 2300 members are hand uh, handholding is done and the registration in does asap and to our pleasant surprise today sir we had initially sent this uh, communication for this program we found that 259 members have turned up in fact more wanted but paucity of space we closed the registration so uh, members are ready to go on board and with your support blessings and uh, guidance we'll do it thank you sir thank you very much everybody Hello, hello. Yeah, what has been requested by the board that this 60 or agent today, which has successfully been onboarded, will work as a resource person for the whole country. So I request Dushan Ji that those 60 list out, allocate them to the various stations. Like two, three of them can be said. If any difficulty from Calcutta, they will contact us. They will contact officers. But जो बोलता है ना कि भाई भाई से जल्दी से problem solve हो जाती है. so those two three custom broker you allocate to chennai two three to calcutta two three to nagpur two three to pune delhi like that so that aapke kisi bhai ko kisi member ko agar takleef ho to pehle wo aapse baat kare because you have successfully onboarded you know how you have aapko difficulty aap apni bhasha mein apni tarah se samjhaoge they will understand hum jab bhi kuch bolte hain to humko ek direction ki tarah wo log lete hain i am telling you but i am not like that my office by team you must have interacted with them हम अगर बोलेंगे तो आप उनको एक डायरेक्टरी लेते हैं मैं चाह रहा हूं हम डायरेक्टरी मेजर नहीं ले हम कंसिलियटरी मेजर लेना चाहते हैं तो पहले आपसे शुरू करें आपको कोई डिफिकल्टी अगर आपके मेंबर्स को कलकत्ता में तो हमारी कलकत्ता की टीम लाइव हमारे टच में हमारे दोनों अफसर के और हमारी पूरी आठ लोगों की टीम है डेडिकेटेड विच विल वर्क डे एंड नाइट बट दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू बी सक्सेसफुल इस मिशन मोड में हमको काम करना है और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अगर ये दो का डेड मिस हो गया It will be very difficult. I am telling you, very difficult. उसका reasons मैं कभी दूसरी meeting में आपको बताऊंगा. तो please ensure to on board. क्योंकि आप एक बार अपने data तो सारी responsibility हमारी हो जाती है उसके बाद process को चालू करने की. नहीं तो कल आपके ऊपर ये जाम या आपके ऊपर ये बदनामी ना जाए कि भाई आपने तो data ही नहीं डाला हम कैसे on board करते कैसे हम ये process चलाते. Please do this 60 persons make you. Distribute them to all over the country. Twenty-eight stations. Two, two, three, three. Admi ko. If they have any difficulty, they can contact. Aap ek circular nikal dijiye. BCBA se. Or wo aap humko ek uski copy de dijiye circular ki. Aap ek circular nikal dijiye. 
अपने यहाँ जो भी आप लोग बोलते हो आपकी लैंग्वेज में और वो दो दो तीन तीन आदमी को हर स्टेशन अलॉट कर दीजिए उस स्टेशन के आपका जो एसोसिएशन है थ्रू ट्रिपल एफ आई आप उनको भेजिए कॉपी हमको दे दीजिए और वहाँ के कंसर्न कमिश्नर को भी बोल दीजिए आई वॉन्ट दैट कोई भी कॉर्नर से आपको हेल्प की कमी नहीं होनी चाहिए आपके मेंबर को नहीं यार मेरे को तो पता था मेरे पास डॉक्यूमेंट है बट मुझे आता नहीं है हम वो भी आपको अपने कस्टम ऑफिस बैठा के कराने को तैयार हैं कंसर्न कस्टम ऑफिस में लेकिन विलिंगनेस एंड कोऑपरेशन आपकी जरूरत है डोंट मिस दिस बस नाउ ओके थैंक यू वेरी मच एंड आई दिस माई टीम आपको मैं ये गारंटी देता हूं इफ इट हैज बिन इंटरेस्टेड to mumbai customs zone 1 and which i have taken on me i have taken on me with the clear belief and faith in my team led by mr sharma ji and mr sunil jain ji ashok and other members who are working since last i think may se to kaam kar hi rahe hain all these officers since may this year because we got financial sanction in the month of may I am not hesitant to saying that we have spent lakhs of rupees on this project, Government of India. This should not be drained out; it should be used gainfully in the public interest. And this team, Puri India, ka bhar lene ko tayar hai. And this team, India, me, me, bata toh, aisi team, aapko kahi ham Puri unko training dene ko bhi tayar hai, hamare officers ko, unko bula rahe. Abhi inko ek bata chale, ek DC bol raha hai, yar, ham to commissioner se aapne baat ki, hamme to pata hi nahi chala, CBI me, sabhi tak funda hi nahi samajh maaya. we are said by tomorrow evening you will know i am taking their video conference tomorrow itself not losing even a day aapko kya samjhana hai main samjhaunga kal hamari team aapko kal samjhayegi to jab hamari itni tatparta hai itni hamari urgency main dikhla raha hu to please use this urgency use this opportunity and make it successful thank you very much Okay. Uh, I request everyone to settle down, please. In the back, in the back, please, everyone, to settle down. Okay. Shall we continue? Okay. Well, that was a pleasant break, I guess. <laughs> okay. Uh, okay. I was telling you before, sir, came. Uh, I was telling you, in order to do the registration, before doing registration. Uh, there are four main components which you need. In fact, five. I'll I'll name four. Uh, the fifth one, uh, I believe there is some issues that you guys are facing. The fifth one is nothing but the username and passwords. Uh, today, Manohar ji has actually passed on a list where you guys have entered your queries, as in what you guys are, what problems you guys are facing. uh the most prominent i would say out of those 200 queries i would say 100 queries were about that they have not received their user ids and passwords right so first of all user id and password is a system generated user ids and passwords uh your user id will basically be the pan number your pan number which you have registered against your cb license on icegate all right now what about the password the password will be sent to you on your registered mobile number the mobile number which you have registered on the icegate against your license against your cb license uh, 
That on that particular mobile number, you will receive an SMS, which will have your usernames and passwords. Also, when you will try and log in into the portal, okay, you will use your username and password. Once you click on submit, you will be prompted to enter OTP. OTP, which is one-time password. Now, where are you going to receive that one-time password? That's again on the same registered mobile number which you have entered in IceGate. Okay. Now, regarding your query, again, uh, as in you guys have not received your username and password, we are in a process to resolve that. Uh, by the end of today's presentation, I'll share with Manohaji a Google spreadsheet. Okay. Uh, I believe he'll share it with everyone. Uh, and uh, I request everyone, each and every one of you, who, ha who is facing this problem, who has not received their username and password on their registered mobile number, kindly enter your data in that spreadsheet. Okay? We'll have that particular data in the spreadsheet. Uh, I believe few of you have already emailed on the help desk email as well, uh, expressing your concern. Okay? Uh, so uh, we, we are also compiling all that data from email. But if you uh, will take uh, some uh, effort and actually enter that Google spreadsheet, it will be easier for us to compile the entire data. And this, then uh, this problem can be resolved at one go. Okay? So this was the fifth element. Now I, have to, I was talking about four elements which you need to keep handy before logging into the portal. The first one, as I told you, is the user manual. Okay? Uh, as I told you, iske jo aap pehla screen jo aap cblms.gov.in enter karke jo aap open karoge, on that ekdam center mein, there will be two tabs. One is user manual, second is CBLR 2018 ki puri copy hai. It's a PDF uh, copy, of PDF file, sorry, of both the things. The first thing that you do is you download user manual, okay? Us user manual mein step by step, aapko is presentation ki bhi zarurat nahi padegi that us user manual mein everything is explained in detail as in what documents you require at what step kya fill karna hai kis se related wo cheeze fill karni hai at next step what you need to do everything is explained along with the screenshot in that user manual first thing okay the second thing i told you is the faq ye niche jo aap tab dekh rahe hain uh, just below the help desk rotex rotex zoom in on the help the second one is the FAQ, okay? Aapko, uh, uh, during the registration process, kisi bhi tab pe, kisi bhi section pe, koi bhi query aat, agar aati hai ki isme mein koon sa data fill karu, isme mein kiska data fill karu, please refer FAQs, thik hai? We have actually tried our best to incorporate all the possible questions jo aapko aa sakte hai at the time of registration, whatever questions that you might have. But then again, I am sure, I am pretty sure that we, well, hundreds of questions have left. Okay, so please please raise it. If you have a new question, please aap sh send an email to uh, our help desk email ID. We will incorporate that in our FAQs again. Okay, so now the second thing is help desk. There are two more documents which we have already shared, uh, which we have already shared. I believe you, if, if it is okay, please share with everyone. The third document is nothing but there is a list of the all the details which you need to keep handy before starting the registration process. Okay? Malab, aisa nahi ho ki once you have started the registration process, beech mein aapko pata chala ki, achha, ye detail bhi fill karna tha, ye detail to mere paas hai nahi. Say for example, if you are, uh, you are registered under 7-2 in Mumbai, but aapka Pune mein bhi office hai. Okay? You have employees in Pune also. You have authorized person in Pune as well. Okay? So we need their details as well. All right. So, when you registration, you will ask them to ask them details at one section. So, these are all the details you collect first. If you have to ask them on the phone, they will ask them their email address, their contact details, their address details, their educational qualification, educational qualification certificate copy, everything that you would require in order to register on this portal. So, what our suggestion will be is before starting the registration process, please Go through that list ki kaun si kaun si details aapko fill karne hai. Please gather all the information before starting the registration process. Okay? That's the third document. Okay, I'll just show you the document. One second.
ओके सॉरी फॉर दैट अच्छा इन द मीन वाइल वो फिगर आउट करता है हाउ टू पुट दैट ऑन द स्क्रीन ओके एक पी डी एफ फाइल है जिसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि कौन से कौन से डिटेल्स आपको पहले से हैंडी रखना पड़ेगा दिस इज द थर्ड थिंग द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू केप हैंडी इज अगेन अ डॉक्यूमेंट एक और एक पी डी एफ फाइल है विच इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच नीड्स टू बी स्कैंड एंड केप्ट रेडी ओके उस डॉक्यूमेंट्स में उस सॉरी उस लिस्ट में हर वो एक डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू स्कैन और उसके आगे उस डॉक्यूमेंट का नाम है और उसके सामने और दो कॉलम बने हुए जिसमें उसका टाइप से फॉर इंस्टेंस कोई डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना है कोई डॉक्यूमेंट आप हाँ ये आपकी स्क्रीन पे है दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिटेल्स ओके दिस इज द लिस्ट ऑफ डिटेल्स विच एक्चुअली नीड टू कीप हैंडी बिफोर डूइंग दिस ओके आप जब स्क्रीन ओपन करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल फिल करने का प्रोसेस हमने काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है जैसे स्टार्टिंग विथ सी बी प्राइमरी डिटेल्स देन ऑथोराइज पर्सन देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसे करके बहुत सारे टैब्स हैं तो हर टैब में कौन से कौन से डिटेल्स आपको फिल करने ये डॉक्यूमेंट दिस और डॉक्यूमेंट विल एक्सप्लेन यू दैट ओके दिस इज वन थिंग आफ्टर दिस दी सेकेंड डॉक्यूमेंट और द फोर्थ डॉक्यूमेंट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट वो एक टेबल है ठीक है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स That is list of supporting documents. Okay, supporting documents which you need to actually keep scanned, scan and keep ready before registering. आप किसी column में जाएंगे आपको वो attach करने बोलेगा तो आप उसको पहले से form उसको scan करके जो format उसके सामने लिखा हुआ है और maximum उसका जो size हो सकता है, ठीक है? उसका maximum size limit वो भी दिया हुआ है. ये देखिए. This is the one. Say for instance, CB primary details जब आप fill कर रहे हो, तो आपको कस्ट आपकी जो license copy है. उस लाइसेंस कॉपी को आपको स्कैन करके रखना है ना उसके सामने अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट स्लैश साइज दिया हुआ है ठीक है तो फॉर्मेट इज वॉट एवर फॉर्मेट आइर दैट कॉपी नीड्स टू बी इन पी डी एफ और दैट कॉपी नीड्स टू बी इन जे पी जी फॉर्मैट दैट कॉपी नीड्स टू बी इन जे पैक फॉर्मैट वॉट एवर फॉर्मैट इट द कॉपी नीड्स टू बी वो फॉर्मैट दिया हुआ है स्लैश उसका साइज दिया हुआ है द साइज मीन्स द मैक्सिमम साइज जो उसका हो सकता है उससे अगर एक्सीड होगा then portal will not accept it आपको उसको reduce करना होगा then reduce that and then upload it okay so ये चार चीज़ें user manual FAQ list of details which you need to uh, uh, keep handy before entering uh, or registering and then fourth is list of supporting documents which you need to keep scanned and keep ready with you okay and then you start the registration process my sincere suggestion will be please do this exercise आपको बहुत easy लगेगा अगर आप देखिए हमारे पास में जैसे सर ने अभी बताया कि वी हैव आई मीन वी हैव 60 सीबीज विच आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड देमसेल्व ऑन द पोर्टल बट नॉट ओनली 60 आई वुड से 200 हंड्रेड सीबीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस बट एट सम ऑफ द अदर जंक्शन मतलब से फॉर इंस्टेंस एक टैब भरा फिर दूसरा डिटेल्स भरना है बट उनके पास वो डिटेल्स ही नहीं था कोई कॉलम में भरना है कोई वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था उनके पास में स्कैन करके रखा हुआ उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया ठीक है फिर आपको यू हैव टू कम बैक टू दैट अगेन यू हैव टू यू हैव टू Keep all the documents ready and then you have to come back to that और फिर से आपको fill करना है तो 200 सौ लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन सिक्सटी लोग ही कंप्लीट कर पाए ठीक है बट इफ यू विल फॉलो इट स्टेप बाई स्टेप सारे प्रोसीजर को अगर ऐसे फॉलो करिएगा इट विल भी वेरी ईजी फॉर यू इट्स अ मैट मैं मैं आधा घंटा तो नहीं बोलूँगा बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आई वुड से वन वन एंड हाफ आवर जो सर बात जो दुष्यंत जी बात कर रहे थे ऑन थर्टी एथ रात को जो हम लोग तीन बजे तक थे वी टू कर अराउंड वन वन एंड हाफ आवर टू रजिस्टर वन लाइसेंस बिकॉज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रखे हुए थे पहले से तैयार थे सारे चीज़ें स्कैन करके पहले से तैयार थी ठीक है सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओके ओके नाउ दिस इज द दिस इज द स्क्रीन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट ये पहला स्क्रीन है जब आप दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ओके जब आप अपने ब्राउजर पे सी बी एल एम एस डॉट जीओ वी डॉट इन टाइप करके एंटर करते हैं सेन दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू विल सी ठीक है ना व्हाट्स न्यू जहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाट्स न्यू के अगर आपको दिख रहा है जस्ट उसके ऊपर देखिएगा तो एक यूजर मैनुअल लिखा हुआ है छोटा सा एक स्क्वायर बना हुआ है दैट इज़ अ यूजर मैनुअल और सी आपको वही यूजर मैनुअल डाउनलोड करके रखना है रजिस्टर करने से पहले ठीक है नाउ हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इज ऑन द राइट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इफ यू सी दे इज अ टैब लॉग इन ओके यू नीड टू लॉग इन ऑन दैट टैब यू नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड यू टू क्लिक ऑन दैट इस पेज पर आ जाइएगा आप यहाँ से आप लॉग इन करिएगा ठीक है Now what are the credentials जो which I talked about the fifth element जो message आपको आया था on your registered uh, mobile number अभी as of now हम SMS send सेंड कर रहे हैं ठीक है तो आपके जो आइस गेट पर जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर उस पर आपको एस एम एस आएगा विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड यू नीड टू यूज दैट
feet. Achha, the second screen jo abhi tha, that was the OTP screen. Okay, that was one time password screen. Go back, log out and... Yeah. Okay. जब आप यूजर नेम और पासवर्ड जब आप एंटर करोगे और जब आप लॉग पे क्लिक करोगे द नेक्स्ट पेज विच विल ओपन विल बी अ ओ टी पी जहाँ पर आपको ओ टी पी फिल करना होगा अगेन ओ टी पी यू विल रिसीव ऑन द सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर आपको पहला एस एम एस आया था यूजर नेम और पासवर्ड का उसी पर आपको ओ टी पी भी आएगा ठीक है वो ओ टी पी आप जब आप एंटर करिएगा तब आप आपको ये पेज नहीं इससे भी पहले एक पेज आया था ये हमारे पास में डमी अकाउंट है जिस पे ऑलरेडी थोड़ा डेटा हमने फिल करके टेस्ट किया हुआ था इसके लिए आपको ये पेज दिखाई दे रहा है अदरवाइज इससे पहले ऐसा कुछ पेज आएगा और राइट नाउ ऑन दिस पेज बीच में एक ग्रीन कलर का मोटा सा बटन आएगा विच विल बी रजिस्टर सी बी प्रोफाइल और राइट डू वी है ये वाला स्क्रीन आएगा आपको ठीक है इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अगर आप लॉग इन कर रहे हो पोर्टल पे दिस इज द स्क्रीन दैट यू विल सी ओके जो स्क्रीन आप देख रहे थे दैट इज फॉर द सेकेंड प्रोसेस जहां आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया बिकॉज आपके पास कोई डेटा नहीं था कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो आप स्कैन करके अपलोड करना चाह रहे थे ठीक है बट यू डेंट हैव इट सो यू हैव टू लीव इट मिड वे बट आपने जब दोबारा लॉग इन किया अगेन लॉग इन प्रोसेस तो सेम रहेगा यूजर नेम पासवर्ड आपको वही करना है जो आपको एस आया था फिर आप साइन इन करोगे ओ आएगा ओ डालोगे साइन इन करोगे तब आपको वो पेज दिखाई देगा नॉ एल एक्सप्लेन वो पेज में क्या है बट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू डू दिस इज द पेज दैट यू दैट विल ओपन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर सी बी प्रोफाइल ओके दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू रजिस्टर योर प्रोफाइल ऑन सी बी एल एम एस ओके ओके वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर सी बी प्रोफाइल दिस पेज इज गॉन ओपन ओके अभी आप देख रहे हैं आप uh, इस पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है द फर्स्ट टैब इज सी बी प्राइमरी डिटेल्स द सेकेंड वे सिक्योरिटी डिपॉजिट करेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स प्रोपराइटर स्लैश पार्टनर स्लैश डिरेक्टर डिटेल्स एम्प्लॉय डिटेल्स अदर पॉलिसी सेक्शन डिटेल्स ठीक है ये करेंट जिस स्टेट पे है ऐसे स्टेट में ये नहीं रहेगा आपका पेज जब आप पहली बार क्लिक करोगे रजिस्टर सीबी प्रोफाइल पे अभी आप देख रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड है क्योंकि सीबी प्राइमरी डिटेल्स से लेके नीचे टैब है अप टिल प्रोपराइटर पार्टनर डिटेल्स इच इज हाईलाइटेड एंड ग्रीन टिक्स है ग्रीन टिक्स मीन्स कि आपने उसको ऑलरेडी फिल कर दिया है एंड यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज ठीक है इन योर केस इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम दिस विल नॉट हैपन ओके ये नहीं रहेगा आपका रहेगा ये नीचे जो एम्प्लॉय डिटेल्स है ना जिसपे रेड क्रॉस है ये रहेगा थ्रू आउट Because you have not started it, okay? Starting with CV primary details, पहला form है पहला tab है ठीक है आप एक tab जब तक completely successfully fill नहीं करोगे आप next tab पर नहीं जा पाओगे all right? So now starting with CV primary details, the details that you need to enter are these, ठीक है CV name, नेम जो आपका नाम सी कस्टमर ब्रोकर का नाम है सी बी लाइसेंस नंबर जो आप यहाँ पर इलेवन स्लैश जो भी वॉट एवर जो आपका नाम हो नंबर होता है ठीक है पेरेंट पॉलिसी सेक्शन ई डी आई लाइसेंस नंबर पेरेंट पॉलिसी सेक्शन आई बिलीव आपको पता होगा जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो अंडर सेवन टू दैट इज योर पेरेंट पॉलिसी सेक्शन से फॉर इंस्टेंस अगर आप मुंबई में रजिस्टर्ड हो अंडर सेवन टू देन दैट इज मुंबई इज योर पेरेंट पॉलिसी सेक्शन इफ यू आर रजिस्टर्ड इन चेन्नई अंडर सेवन टू एंड बट यू यू हैव एन ऑफिस इन मुंबई अंडर सेवन थ्री यू वोट बी एबल टू डू दिस एज ऑफ नाउ वंस दिस इज लॉन्च पैन इंडिया ओके जैसा चीफ सर ने बोला कि एक दो दिन में पैन इंडिया जब लॉन्च हो जाएगा यू विल योर मेन पेरेंट पॉलिसी सेक्शन से फॉर इंस्टेंस आप चेन्नई में सेवन टू में रजिस्टर्ड हो और मुंबई में भी आपका ऑफिस है देन योर चेन्नई ऑफिस विल रिसीव एन एसएमएस हैविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे पास ऐसे बहुत लोग आए कि सर हमारा पुणे में ऑफिस है लेकिन हमारा मुंबई में भी मेरा ऑफिस है हमें नहीं मिला यूजर नेम एंड पासवर्ड इन दैट केस नहीं होगा अगर आपका सेवन टू कहीं और रजिस्टर्ड है अपार्ट फ्रॉम मुंबई एज ऑफ नाउ तो आपको अभी नहीं आया होगा एस एम एस सो यू डोंट स्टार्ट दिस प्रोसेस एज वेल ओके एज ऑफ नाउ वी दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट हम मुंबई के लिए सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं ओके सो सी बी नेम सी बी लाइसेंस नंबर 
पेरेंट पॉलिसी सेक्शन ई लाइसेंस नंबर इज जो पेरेंट पॉलिसी सेक्शन ई में जो लाइसेंस नंबर जैसा होता है ना अच्छा पेरेंट पॉलिसी सेक्शन नंबर के आगे में एक आई बटन है छोटा सा वो आई बटन पे आप जब क्लिक करोगे ना तो वो आपको फॉर्मेट दिखाएगा कि इन वॉट फॉर्मेट आपको ये फिल करना है जैसा जैसा ई डी पे दिखाता है ना जैसा ई डी पे शो कर रहा है एग्जैक्टली exactly वैसे ही आपको अपना लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करना है ठीक है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि किस फॉर्मेट में भरना है यू जो गो टू दी आई बटन एंड इट विल एक्जैक्टली एक्सप्लेन यू हाउ यू नीड टू फिल इट ओके सो दैट इज द फॉर्मेट देन सी बी इशू लाइसेंस इशू डेट लाइसेंस वैलिडिटी ना वैलिडिटी आई बिलीव किसी की लाइफ टाइम होती है किसी को डेट डेट एंटर करना होता है ठीक है किसी किसी की लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी किसी किसी को एक्सपायर होता होगा तो यू हैव टू एंटर डेट सिलेक्ट जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है आप सिलेक्ट करिएगा उसको ठीक है अगर लाइफ टाइम आप ऐड करिएगा तो वो सीधा आगे चला जाएगा अगर आप एंटर डेट पर करिएगा तो आपकी वैलिडिटी जहाँ तक है फिर एक और कॉलम साइड में ओपन होगा यू नीड टू एंटर दैट डेट ओके अगेन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस पेरेंट पॉलिसी सेक्शन कहाँ अगेन जो मैंने आपको अभी समझा है पेरेंट पॉलिसी सेक्शन आपका कहाँ का है ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा शो दैट द मेन्यू हाँ दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू है ठीक है एज ऑफ नाउ हमारे पास में 19 पॉलिसी सेक्शन इसमें इंक्लूडेड है इस ड्रॉप डाउन में ठीक है uh, ये इसमें से आपको ऐड करना है नेचर ऑफ कस्टम्स ब्रोकर इज नथिंग बट अगर आपका कस्टम्स ब्रोकर प्रोपराइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है या एल एल पी चल या कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है यू नीट टू सिलेक्टेड ठीक है अच्छा इसमें है कि अगर आप इसमें भी अभी डिटेल्स है जैसे प्रोपराइटरशिप अगर आप एड सिलेक्ट करोगे देख ओके डेट ओके पैन नंबर द फर्स्ट थिंग दिस इज द फर्स्ट अटैचमेंट पहले है ना पैन नंबर हाँ जैसे देखिए आपने पैन नंबर अटैच पैन नंबर फिल किया ना तो उसके बगल में आपको आएगा अपलोड पैन पैन कार्ड कॉपी सो यू अटैच दी कॉपी ऑफ पैन कार्ड स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड यही सब चीज़ों के लिए आप पहले से स्कैन करके रखिएगा ठीक है इसने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सो इट्स इट्स जस्ट शोइंग यू ऑलरेडी अपलोडेड और व्यू व्यू का बटन आ रहा है आपने अगर यदि ऑलरेडी अपलोड किया यू कैन व्यू कि आपने कौन सा पैन कार्ड अपलोड किया है कॉपी अपलोड किया है योर जी नंबर अगेन जी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी आपको अपलोड करना है ठीक है आप लोग को दिख रहा है पीछे लास्ट रो कैन यू सी दिस कॉलम्स ओके नाउ डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ योर फर्स्ट सीबी लाइसेंस इज आल्सो नीड्स टू बी एंटर्ड ठीक है देन नीचे आई मीन मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन कौन से एसोसिएशन से में आप एफिलिएटेड uh, हो और उसके बाद में योर मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ दैट एसोसिएशन वो भी अपलोड करना है दीज आर द टैब्स ओके ये टैब्स मैं मैं इसलिए रन थ्रू फटाफट किया बिकॉज दीज आर ऑलरेडी मैंशन इन योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो है ना लिस्ट ऑफ द डिटेल्स विच नीड्स टू बी केप्ट हैंडी बिफोर एंट्रिंग ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन से कौन से डिटेल्स आपको रखना है एग्जैक्टली वही डिटेल्स के टैब हैं आपको बस ओपन करना है और डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी है यू जस्ट एंटर इट ओके इफ यू आर एंट्रिंग इट इन द करेक्ट फॉर्मैट करेक्ट साइज जो इमेजेस अपलोड कर रहे हो आप करेक्ट साइज करेक्ट फॉर्मैट में यदि अपलोड कर रहे हो दिस टू बी फिल्ड इन वन गो यू जस्ट क्लिक ऑन सेव देखिए द मोमेंट यू क्लिक ऑन सेव आप देखिएगा तो रुके इट फिर नॉट इट्स गो अप ये सारे टैब्स आपके ग्रीन टेक आएंगे ठीक है सारे टैब्स इसमें क्या है इसमें व्हाट डज ग्रीन टेक्स मीन्स कि आपने सारी चीज़ें ढंग से भर दी है मतलब वो पर्टिकुलर टैब्स आपने करेक्ट भरा हुआ है अगर आपका सारा कॉलम टिक ग्रीन है यू कैन मूव फॉरवर्ड अगर आपका कोई भी कॉलम टिक नहीं है ग्रीन अगर वो रेड में हाईलाइट हो जाता है और नीचे एक एरर दिखाएगा कि व्हाट एरर हैव यू डन वाइल फिलिंग अप दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ठीक है वो किसी भी तरीके का हो सकता है फॉर्मेट में हो सकता है उसका एक तरीका वो जो है जो फॉर्मेट में होना चाहिए वो नहीं होगा साइज एक्सीड कर रहा होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है वो एरर आपको शो करेगा एट दैट टाइम बट अगर सब कुछ ग्रीन है वंस एवरीथिंग इज ग्रीन देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज विच इज सी बी प्राइमरी डिटेल्स ओके This is the first information that is required. Now, once you click on save, everything is saved. You move to the next page. The next tab is security deposit. Okay. Now go. Acha. Now 
under security deposit tab, once you open this tab, there are two things. Okay, one, either you are an AEO LO, okay, either you are you have AEO certificate of logistical operator. Okay, agar aap wo hai, to you can avail that benefit. If you have availed that benefit, kya apni security deposit wapas le liye once AEO is awarded to you, then you select this option. Okay, if not, then you select the second option, first option, sorry, which is security deposit. What happens is then you have to fill in your security deposit ka entire details. Jo bhi aapke security, suppose aapne bank guarantee mein security deposit diya hai, NSC mein security deposit diya hai, postal deposit, fixed deposit, jis bhi form mein aapne security deposit diya hai, aapka pura details yaha pe liya jayega, along with the copy as well. Usko bhi aapko scan karke rakhna hai, wo bhi aapko us list mein mil jayega, thik hai? So, Say for instance, these are the these are the forms of security. जो भी आपने जैसे भी आपने security deposit fill किया है, bank guarantee, fixed deposit, आप select कर लीजिएगा. जो भी आप पे applicable है, आपने जो भी submit किया हुआ है, CV section में वो आप select करिए. Say for instance, national saving certificate. Then it again ask you for all the details. NSC account number. Products. धीरे-धीरे. आराम से. NSC account number. Your amount. जिस amount का आपने NSC दिया है. Issue date, maturity date. ठीक है. Account holder का नाम, post office branch name, जो भी, whatever details pertaining to your security deposit वो पूछेगा यहाँ पे। यदि आप bank guarantee select करोगे आप आपके bank guarantee की details पूछेगा। आप fixed deposit select करोगे आपके fixed deposit की details पूछेगा। आपको copy भी upload करना है। जो भी आप पे applicable है वो आप select करिएगा। ठीक है? This is one thing। अगर आपने security deposit नहीं देखी, AEO LO की benefit आपने अगर use की है, then you select AEO LO, okay? Check। ऊपर 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 ये है आपका डिटेल्स एयो एलो के फिर आपके एयो के डिटेल्स पूछेगा ठीक है इसमें भी आपको एयो की सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी ठीक है ऑल योर डिटेल्स एंड देन एयो सर्टिफिकेट ओके नाउ वन थिंग गो टू सिक्योरिटी डिपॉजिट नीचे 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 एकदम नीचे हाँ यहाँ ओके नाउ एक छोटे से एग्जांपल देके आपको ये लास्ट चीज बता रहा हूँ कि से फॉर इंस्टेंस आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी हुई है पांच लाख की ओके फाइल लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है बट आपने एट वन गो नहीं दिया है आपने पांच स्मॉल बाइफरकेशंस में दिया आपने पांच बैंक गारंटीज दी एक एक लाख की ठीक है सो यू नीड टू एक्चुअली एंटर डिटेल्स ऑफ ऑल दी फाइव बैंक गारंटीज ठीक है पांचों बैंक गारंटीज की आपको डिटेल्स देनी है हाउ यू गो अबाउट इट और हाउ यू डू दैट इज फर्स्ट जब आप ये ऊपर जाओ जब आप ये फिल कर दोते हैं ना फर्स्ट वाले में से फॉर इंस्टेंट एक लाख की पहली बैंक गारंटी आपने उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए देन यू क्लिक ऑन दैट ऐड अभी तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसलिए तो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा ऐड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जब आप डिटेल्स भरने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐड आप वो नीचे आपके ये टेबल पर रिफ्लेक्ट करते रहेगा ये जो नीचे टेबल है ना ये टेबल पर एक आ जाएगा आपका पहले एन का डिटेल आ गया नाउ यू वॉन्ट to add the second one what you do you repeat the same process okay you again go back to the form upar aur fir se aap apne dusre bank guarantee ka pura details karoge aur fir add karoge what what will happen in once you click add dusra bharne ke baad mein wo pehle ke niche ek dusra line add ho jayega uske bhi details fir reflect hone lagenge theek hai aise karke aap panchon ke panch bar aapko ye cheez repeat karni padegi okay aur uske aage jab aap table pe jaoge na to table pe last mein edit ka bhi option hai aur delete ka bhi option hai कुछ गलत हो गया या कुछ नंबर्स कुछ ये हो गए तो आप एडिट भी कर सकते हो इफ यू विश टू डिलीट दैट यू कैन डिलीट दैट एज वेल ओके सो वंस यू फिल्ड ऑल दिस अगेन यू क्लिक ऑन सेव दिस इज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल्स अगेन सेम प्रोसेस विल हैपन अगर आपका सब चीज करेक्ट है सब चीज करेक्ट है तो अगेन वही होगा ग्रीन टिक आएगा सब में ठीक है एंड देन यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट पेज ओके दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल्स द थर्ड वन क्लिक ऑन सेव ओके इट इज इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है भरा हुआ है इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा था नेक्स्ट टैब इज करेस्पॉन्डेंस डिटेल ओके जहां पे भी आपका ऑफिस एड्रेस है जहां पे आपके सारे करेस्पॉन्डेंस हो रहे हैं अभी करेंटली वो आपको यहां पे फिल करना है ठीक है द डिटेल्स ऑफ ऑल योर करेस्पॉन्डेंस ठीक है एड्रेस लाइन जो भी एड्रेस है जो भी आपका जैसे हम नॉर्मल किसी फॉर्म में एड्रेस भरते हैं कहीं पर भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी भरना है ठीक है नीचे जाओ इसमें एक एक्स्ट्रा देर इज वन थिंग विच यू हैव टू एड इज यू हैव टू अपडेट योर एड्रेस प्रूफ ठीक है नाउ देर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्सेप्टेड है एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो लिस्ट जो है 
आप अपडेट एड्रेस प्रूफ जो नीचे टैब है ना उसके बगल में एक आई बटन है अगर आप आई बटन पे जाओगे वो आपको पूरा लिस्ट बताएगा ठीक है दीज आर लेवन डॉक्यूमेंट्स इस लेवन में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो ठीक है बट यू हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट तो वैसे ही सिलेक्ट करके आपको वो अपलोड करना है ठीक है वो दैट एड्रेस शुड मैच दी एड्रेस विच यू हैव फिल्ड ऑलरेडी ओके सेम थिंग नाउ वंस यू डू दैट क्लिक ऑन एड एड्रेस वंस यू फिल द फॉर्म एट द एड्रेस अगेन दैट एड्रेस जो है वो नीचे की टेबल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली नाउ इधर एक और चीज है आप एड्रेस जैसे ही एड कर लोगे ना तो उस एड्रेस पे हु इज द कॉन्टैक्ट पर्सन Whom can be contact? Whom can we contact on that particular address? Uski details आपको table के अंदर देनी पड़ेगी आप वो table के अंदर में देख रहे हो add contact person. There is a green tab, add contact person. Once you have filled the address and clicked on add address, वो reflect हो रहा है Reflect होने के बाद में आप उस पर क्लिक करोगे एड कॉन्टैक्ट पर्सन इन्होंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है इसलिए ये शो कर रहा है अदरवाइज अगेन एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको उस कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है इसमें ठीक है और डिटेल्स ओपन दैट फॉर्म या ये सारी डिटेल्स है नाम नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पैन कार्ड एट पर्सनल एड्रेस फोटोग्राफ सिग्नेचर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट उनका कांटेक्ट पर्सन का सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप स्कैन एंड गेट कीप रेडी ऑलरेडी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको उस टेबल में मिल जाएगी उस उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा कि कौन सी कौन सी चीजें आपको स्कैन करनी है ठीक है वंस यू एड दिस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम You click on save, ये add हो जाएगा ये add हो जाएगा आपके उस table पे और last में contact person पे उसका नाम आ जाएगा first name उसका वहां पर reflect होने लगेगा Again उसमें same चीज है edit button है delete button है If you want to do that, you edit it, you can do, you can delete it also and add a new contact person. Okay? So you add the correspondence address, add it, table में appear हुआ add the contact person also. इसके अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद जब सेव क्लिक करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो देन मेक श्योर दैट आपने कॉन्टैक्ट पर्सन भी ऐड किया है अनलेस एन अंटिल यू डू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू मूव टू नेक्स्ट पेज ओके सो एड कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया यू क्लिक ऑन सेव सेम प्रोसेस रिपीट एवरी थिंग विल बी इन ग्रीन वंस एवरी थिंग इज इन ग्रीन यू गेट योर क्लू कि एवरी थिंग इज करेक्ट यू मूव टू योर नेक्स्ट पेज ओके नेक्स्ट वन इज ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स हुसो एवर जो आपने एड्रेस फिल किया जो भी आपके सिविल लाइसेंस का जो एड्रेस है हाँ उसमें कौन है हुज दथोराइज पर्सन यू नीड टू फिल इन हिज डिटेल्स ऑल द डिटेल्स अटेनिंग टू हिम ओके उनकी भी पैन कार्ड की कॉपी लगेगी उनकी भी फोटोग्राफ लगेगा ये सब आपको स्कैन करना है ठीक है उनके पर्सनल उनके जितने भी डिटेल्स हैं उनके प्रेजेंट एड्रेस उनका परमानेंट एड्रेस सब आपको रखना है ठीक है प्रेजेंट एड्रेस इफ इफ प्रेजेंट एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस तो फिर वो एक रेडियो बटन है विच जिसको आप क्लिक करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगा किसी नॉर्मल फॉर्म में होता है ना कि परमानेंट एड्रेस इज द प्रेजेंट एड्रेस वो वैसे ही सेम फिल हो जाएगा ठीक है नाउ क्लिक पिन कोड वगैरह अगेन इनका जो एड्रेस आप फिल करोगे ना जो ऑथराइज पर्सन का एड्रेस फिल करोगे उनका भी आपको एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा अगेन द एड्रेस प्रूफ वही सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपको नहीं है तो ये आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए आपको पता देगा कि वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड ओके नाउ इसके नीचे आता है व्हाट इज द कस्टम पास कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथोराइज पर्सन जो भी आपका ऑथोराइज पर्सन है एट एन ऑफिस उनका क्या कैटेगरी व्हाट इज द पास कैटेगरी ओके इफ वेदर ही इज एफ कैटेगरी और ही इज जी विथ पी ए ठीक है आप एफ कैटेगरी यदि सिलेक्ट करते हो तो उनके पास के डिटेल्स आपको पूछे पूरे जाएंगे पूरे देने पड़ेंगे जो ऑथराइज पर्सन होंगे उनके पास के डिटेल्स एवरीथिंग कस्टम पास नंबर डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कस्टम पास व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टम पास उनके कस्टम पास की भी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है ईयर ऑफ पासिंग रेगुलर सिक्स एग्जाम ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका जो भी है सिलेक्ट करिएगा आप इसमें से ठीक है ड्रॉप डाउन मेन्यू है उनका दी ऑथराइज पर्सन उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट व्हाट ऑल सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर ठीक है इफ यू जी विथ पी ए इफ यू सिलेक्ट जी विथ पी ए देन जी विथ पी 
okay now your authorized person can be a g with pa in case the f category is either dead or retired right so we need that proof also we need the date of death or the retirement of that authorized person jo f category wale the theek hai unke details aur unka bhi jo agar if he is dead to unka proof of death bhi aapko upload karna padega wo bhi scan karke aapko upload karna hai theek hai aur retirement ki bhi pr retirement proof also you need to upload. अगेन उनके पास डिटेल्स इफ इज जीवित पी ए जैसे एफ कैटेगरी का जो था उनका पास डिटेल्स आपने फिल किया वैसे जीवित पी ए का भी आपको पास डिटेल्स फिल करना है अच्छा इसमें एक दर इज न्यू थिंग दिस इज पावर ऑफ अटॉर्नी ओके इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की भी कॉपी आपको लगेगी ओके okay? उनकी डिटेल्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी भी आपको पूरा स्कैन करके एंड देन यू हैव टू अपलोड दैट इज वेल दिस ईयर ऑफ पासिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम अपलोड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सेम थिंग अच्छा एवरीथिंग एवरी टाइम यू फिल ऑल द डिटेल्स यू क्लिक ऑन एड ओके एवरी टाइम डायरेक्टली आप फिल करके सेव पे मत जाइएगा वो सेव नहीं होगा आपको दोबारा से फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए जब भी आप फिल करोगे ना उस पर आपको एड दिखाई देगा एड कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स एड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप हमेशा पहले एड पे क्लिक करिएगा बाद में सेव पे क्लिक करिएगा ठीक है ओके okay, जैसे इसने अभी भरा अभी देखिए आप को आप इफ एवरी थिंग इज इन ग्रीन तो उसने डिटेल्स करेक्ट भरे मतलब इन करेक्ट फॉर्मेट एटलीस्ट भरा है उसने ठीक है ये आपको एक्सेप्ट करेगा नाउ यू क्लिक ऑन सेव एंड यू मूव फॉरवर्ड ओके एक सेन एक सेन ओके okay, uh, इसमें ना ये जो फॉर्म इसने भरा तो दिस वाज वन एरर विच इज जो इसको फेस हुआ थोड़ा ऊपर करना इफ यू कैन सी कैन द लास्ट रो कैन सी कि वहां पे एक रेड मार्क है इट इज रेड दे कैन यू सी गिव मी थम्स अप कैन यू सी ओके ओके नाउ ये रेड मार्क है इसके नीचे लिखा हुआ है दिस एन आई बटन एंड सेज प्लीज एंटर वैलिड ई मेल तो इसने ई मेल आई गलत फॉर्मेट में भरा अगर आप ई एड्रेस भी गलत फॉर्मेट में भरोगे सिस्टम विल कैच दैट ठीक है वो आपको सेव करके आगे मूव करने नहीं देगा इफ इट इज नॉट इन वैलिड फॉर्मेट देन यू नीड टू चेंज इट हाँ ठीक है एड इन अ वैलिड फॉर्मेट या वो डिपेंड करता है आप किस कॉलम में आप ये भर रहे हो फर्स्ट कॉलम में अगर आप सीबी प्राइमरी डिटेल्स में यदि आप भर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ठीक है जैसे ये कॉलम अगर आप आओगे तो ये कॉलम आपकी एफ कैटेगरी या जीवित पीए कैटेगरी का है तो उस पर्सन को किस ईमेल पे कांटेक्ट किया जा सकता है ओके इफ द नेक्स्ट वन इज प्रोपराइटर दर्सन पर्सन अगर आपका प्रोपराइटर इज दी ऑथराइज पर्सन यू क्लिक ऑन येस तो आपको इससे क्या होगा इससे आपकी डुप्लीकेसी बचेगी आपको दो बार फिल नहीं करना पड़ेगा अगर प्रोपराइटर ही ऑथराइज पर्सन है तो प्रोपराइटर के डिटेल्स जो ऑथराइज पर्सन के डिटेल्स आपने फिल किए ना वो प्रोपराइटर कॉलम में ऑटोमेटिकली ले लेगा ठीक है आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट इफ इन केस योर प्रोपराइटर इज नॉट दी ऑथराइज पर्सन यू सिलेक्ट अ नो एंड देन यू गो डाउन एंड यू फिल इन योर प्रोपराइटर डिटेल्स ठीक है नाउ दिस कॉलम दिस कॉलम इज प्रोपराइटर पार्टनर गो अप गो अप गो अप दिस इज प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर डिटेल्स ठीक है इसके पिछले कॉलम में वी हैव फिल्ड ऑथराइज पर्सन डिटेल्स से फॉर इंस्टेंस इफ द प्रोपराइटर ऑफ दिस ऑफ द कंपनी इज द ऑथराइज पर्सन चेक अ बॉक्स वो चेक करोगे आपको आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अगर नहीं है देन सिलेक्ट नो देन यू हैव टू फिल इन द प्रोपराइटर डिटेल्स ओके देन यू गो डाउन एंड यू यू फिल ऑन ऑल दीज डिटेल्स ठीक है आपको अपलोड करना पड़ेगा उनका नाम 
एवरीथिंग एवरीथिंग जो डिटेल्स अभी पहले भरते आ रहे हो वही चीजें फोटोग्राफ सिग्नेचर सब में कॉमन है पैन कार्ड कॉपी ये सब में कॉमन है आपको सबकी हर एक चीज स्कैन करके रखना पड़ेगा अपलोड करना है अच्छा उनकी कस्टम पास की कैटेगरी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है ठीक है सॉरी नहीं 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 ये प्रोपराइटर पार्टनर जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर फॉर्म है ना राइट नो जस्ट दी अदर पार्टनर डिटेल्स यू इट विल इट विल ऑटोमेटिकली कैच वन दी ऑथराइज पर्सन इफ देर इज वन ऑथराइज पर्सन इट इट विल ऑटोमेटिकली कैच दैट ठीक है ओके आफ्टर दैट आफ्टर प्रोपराइटर पार्टनर डिटेल्स ठीक है देन यू कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज एम्प्लॉय डिटेल्स नाउ योर ऑल द एम्प्लॉयज ऑल योर कार्ड होल्डर्स सबके डिटेल्स आपको फिल करने वन बाय वन ठीक है इफ यू हैव टेन एम्प्लॉयज यू हैव टू फिल इन टेन डिटेल्स डिटेल्स टेन टाइम्स ठीक है ऑल द एम्प्लॉयज नीड्स टू बी रजिस्टर ऑन दिस चेंज हो रहा है अगर बाद में आगे जाकर चेंज भी होगा यू हैव टू चेंज इट यू हैव टू अपडेट इट ओके ऐसा नहीं है कि कोई दो एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉय का बर्थ या नो ठीक है यू हैव टू फिल इन द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हुआ वर्किंग हुआ हुआ द कार्ड होल्डर्स ओके हुआ द कार्ड होल्डर्स या यू हैव नॉट गॉट द पास अगेन यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर इट करेक्ट you have not applied it yet or you are not planning to apply it at all for a duplicate pass but, but you do, you don't plan to uh, apply as well the reason be reason what i think he is the, not there with you right so you need not uh, enter the employee details then he resigns from the company right he is not he is no longer your employee right if he is no longer your employee you need not fill the employee details need you need not fill his details under the employee details correct you need not apply your reason is valid but then he no longer remains your employee right so you need not enter his details under your employee details okay thank you yeah a uh, data getting what yeah uh huh actually what the data to be scanned in because it comes along with all the other data uh huh a uh, concerned person correct then this is a threat to us at what stage you feel that this is a uh, data if leakage if you have the signature if you have correct. a pan details if mm -hmm. you have a uh, uh, registered email addresses correct if you have our address uh, right. residential addresses right everything along with uh, the signature of the bank which right. is attested right so you really think that this cannot be a threat or cannot be misused see that that aspect we have already that see that aspect we have already kept in mind and that aspect is already covered in the portal itself okay this can only be accessed see this particular thing can only be accessed by someone who has the login id and password of your own particular cb profile say for instance you have created your cb profile and you have entered all these things along with the signatures everything you have uploaded successfully created your cb profile which has been validated all right now unless and until you have a you have your own cv's uh, profiles username and password and login using that and further to that person to that you have to enter your otp as well okay so that registered mobile number i believe the authorized person or the responsible person in the firm should have access to that particular mobile number correct you if you're talking about back end the all these data are already there right i'm looking at the department i side of it because there we don't have anybody known huh? who's accessing our data no 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 only my department data, no. my data i have the user name i have the user id password and the otp will come to my mobile Perfect. i can understand right but i don't have any access of who's going to be accessing the data i have no information about the that. access the, the, see, the only department will access your data uh, rather apart from you so there is no th you think that this system is absolutely for nothing can get leaked the, see Uh, online that just a second yeah. sure. uh, uh, can we just complete the presentation first sure. we'll just complete we the presentation we'll come to your question okay okay uh okay perfect theek hai 
Uh, now, same thing, same procedure to be followed. The employee details needs to be filled in, absolute, okay? Then click on add employee. Once you click on add employee, again, the data will be added in the table. Okay. Then again, you follow the same process for another employee. You enter all the details, you fill in all the details, upload the documents, again click on add employee, and then the data gets added. If you have number of employees, you have 10 employees. Under the table, you will have, you will see the data of all the 10 employees. Okay. Once you fill in all the data, then you click on save. Okay. Uh, on the risk of being repetitive, I will again tell you if you have, say, n number of employees you have to fill in this form n number of times okay in one form you cannot fill in all the employee data okay now once all your employees feature in the table below okay you click on save and then again same process if everything is correct everything will be in green you click on save everything will be green you move to the next page the next page Okay, you need good internet speed as well, okay? <laughs> so, uh, yeah, 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 one, one second, one second, one, someone in the back. Yeah, please tell me. Yeah, you in the back, right at the back. Huh? Mike, Mike, Mike. Okay, let's say I've entered a data and uh, attached a file, PDF file. And later on, if I wish, and I've saved it, so, so, uh, Let's say I've entered the data and I've uh, attached a file and I've saved it and I get the green tick. Later on, I realize I need to change the PDF. So how do I do that? Yeah, do I need to edit or delete it and make a, a new entry? Uh, you can delete it and you can re-upload it. Because In, what, uh, against every column, against hmm. every column where you need to upload a particular document, hmm. either in PDF or in JPG format, next to that column, once you upload that data, hmm. you will get small buttons, radio buttons, where it says uh, edit or delete. Okay, I, if you want to delete it and re-upload a new format, you can do that. Because I think uh, if you edit, uh, yeah. the attachment doesn't it replace. No, no, so it gets, see, I, I, I agree, I, I understand what you're, where you're coming from. See, what happens is that uh, probably when you, once you edit, okay, hmm. and then once you upload the new document, hmm. when you get to get back to the form, you will see a blank column, right? Yes. Pura column blank rehta hai, wo document ka naam appear nahi hota usme, correct, right? correct, correct. But agar aap side, uske bagal mein ek jahan pe attach file ka button hai na? Haan. attach file hai, you click on attach file and then you upload that file, right? Haan. Jab second time aapne kiya, jab aapne attach kiya aur attach pe click karke jab aapne upload kar diya, then again you will see jab just the blank column aur bagal mein attach file hota hai, right? Right. Yehi rehta hai. तो अगर जब लेकिन आप अपना कर्सर अगर आप सिर्फ अटैच फाइल पे मूव करके लेके जाओगे ना तो अपने आप एक पॉपअप आएगा जहां पे आपको दिखाएगा कि आपने न्यू फाइल कौन सा अपलोड किया है वी हैव एड्रेस दिस वी हैव एड्रेस दिस दिस इज इशू ये जो न्यू फाइल का नाम है ना ये उसमें आना चाहिए उस कॉलम के अंदर में भी आना चाहिए न्यू फाइल का नाम है लेकिन आप जब री जब आप री अपलोड करते हो जब आप एडिट करके दोबारा अपलोड करते हो तब उसका नाम अपियर नहीं करता राइट right? Yes, correct. But correct. first time अगर आप correct upload करोगे तो उसका नाम appear करेगा. Correct, correct, correct. Right. हाँ, तो second ये हमने address कर दिया already. However, लेकिन rest assured जब आपने दोबारा भी upload किया ना तो document upload हो जाता है. आप जब उस attach file पे cursor लेकर के जाओगे ना तो एक छोटा सा pop up आएगा जहाँ पे आपका नाम उधर आ जाएगा. जो आपने नया document upload किया है. उसका नाम pop up पे upload आ जाता है. Otherwise उसको delete करके वापस से entry कर सकते हैं. जी, sorry. <coughs> Otherwise, uh, huh? the, the second option is we can delete it and. Uh, but अगर आप delete करोगे ना पूरा, आप delete करोगे पूरा तो पूरा delete हो जाएगा. अच्छा ऐसा है. हाँ. आप edit कर लीजिए वो better option है. ठीक है. वो document upload हो जाता है. आप उसको check कर सकते हो attach file पे जा करके वो नाम दिखा देगा आपको कि नया document आपने कौन सा upload किया. ठीक है. ठीक है. In this case, you have to save the first whole document. हम्म. The field which you are filling have to be saved and get back. Uh, back option is there. Hmm. You can go to back and check that uh, the file upload. It will show you the new file. It does. It does. But वो जब during the time of filling up. Yes. जब जब आप fill करते रहते हो ना उस समय नहीं दिखाता है. तो वो उनका वही question था उसके लिए. Once you filled everything and go back, it yes. will show. Everything yes. will show. Yes. yes. आपने re-edit करके आपने दोबारा upload किया, तीन बार upload किया. But once you save the entire form, in the end it will show you everything which is valid and which is current जो आपने upload किया है. ठीक है? All right. Now, two minutes. May I presentation fill? Yeah. Do. Then we'll have a Q and A session. Two minutes. Two minutes. Last, last column. This is last column. Okay. 
After this, this is the last column where you need to fill in the other policy sections. Okay. Now, what is other policy section details? Say, for instance, आपने मुंबई में you have a license under 7-2. Okay. But you have offices in Pune, you have office in Chennai, Nagpur, Cochin, Tuticorin, इन सब जगह आपके ऑफिसेज हैं सो अपार्ट फ्रॉम मुंबई जो बाकी आपके ऑफिसेज हैं वेर इन यू आर रजिस्टर्ड अंडर सेवन थ्री यू नीड टू फिल इन डिटेल्स ऑफ दोज ऑफिस ओके सिमिलरली अगर आपका मुंबई में ऑफिस है लेकिन आपका प्राइमरी पॉलिसी सेक्शन पुणे में है तो आपका जब पुणे ऑफिस डिटेल्स फिल करता रहेगा तो अंदर दिस अदर पॉलिसी सेक्शन आपके मुंबई ऑफिस का डिटेल्स इसमें आएगा ठीक है सो इफ यू आर सेवन टू हियर एंड यू आर फिलिंग द डिटेल्स ऑफ अदर पॉलिसी सेक्शन यू नीड टू फिल एवरीथिंग इन द ये आपको डिटेल्स पूछेगा ठीक है दिस इज अ ड्रॉप डाउन वेर इन विच पॉलिसी सेक्शन डिटेल्स यू हैव टू फिल अगेन इसको सीक्वेंस वाइज ही आप फिल करिएगा ठीक है आपके अदर हाँ श्योर 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 सही फॉर इंस्टेंस आप मुंबई में यू हैव सेवन टू लाइसेंस अंडर सेवन टू यू हैव इन मुंबई ठीक है बट आपके ऑफिस मुंबई मुंबई के अलावा इंडिया में और भी जगह कांडला में हो सकता है गुजरात कहीं पे पुणे चेन्नई साउथ जहाँ पे भी हो सकते हैं आपके पांच और ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया बट आप सेवन टू आपकी मुंबई में ठीक है सो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस एज ऑफ नाउ सी बी प्रोफाइल लेटर ऑन एवरी थिंग एवरी वन कैन फिल बट राइट नाउ यू कैन फिल दिस इंटायर फॉर्म जब आप अदर पॉलिसी सेक्शंस में आएंगे तो से फॉर इंस्टेंस आपके पांच ऑफिस हैं अदर अपार्ट फ्रॉम मुंबई टोटल छः ऑफिस हैं मुंबई को अलग करके पांच अदर ऑफिस हैं तो मुंबई के डिटेल्स तो आप अभी तक फिल करते आ रहे थे शुरू से अभी तक आपके सिर्फ मुंबई ऑफिस के डिटेल्स ही अभी तक कैच किया सिस्टम ने अंदर दिस सेक्शन अंदर दिस कॉलम योर अदर पॉलिसी सेक्शन डिटेल्स आर ऑल्सो कैप्चर्ड इन दिस पोर्टल ठीक है तो अगेन इसमें कैसा हुआ यदि आपके मुंबई के अलावा पांच और ऑफिस हैं इंडिया में तो आपको पांचों ऑफिस के एंटायर डिटेल्स इसमें फिल करने पड़ेंगे ठीक है ना जो जो चीजें आप मुंबई ऑफिस के लिए अभी तक फिल करते आ रहे थे ना से फॉर इंस्टेंस ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स वो आपको अदर पॉलिसी सेक्शन के भी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे ठीक है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव स्कैंड एंड अपलोडेड यू हैव टू डू फॉर अदर पॉलिसी सेक्शन ऑल्सो ओके and that has to that has to be done everything like employee details bhi agar aap other policy sections ke bhar rahe ho to other policy mein agar aapke 10 employees hain to other policy section ke ek office mein 10 employee hain to us office ke bhi 10 employee ke details fill karne fir then you go to the next policy section fir us policy sections ke sare details fill karne okay so the other policy sections if you select from this drop down isme mumbai feature nahi karega jab ye pan india pan india jab ye ho jayega na तो जब अगर आप प्राइमरी पॉलिसी सेक्शंस अगर आपका बैंगलोर है अगर उधर आपने बैंगलोर सिलेक्ट किया है तो इस ड्रॉप डाउन में आपको बैंगलोर नहीं दिखेगा अभी के लिए इस ड्रॉप डाउन में आपको मुंबई नहीं दिखेगा बिकॉज मुंबई इज ऑलरेडी सिलेक्टेड और मुंबई के डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं ठीक है सेक्शन है उसका आप कोई भी ऑफिस सिलेक्ट करो इसमें ना वंस यू सिलेक्ट दैट यहाँ पे नीचे एड्रेस लाइन आ जाएंगे ठीक है अगेन सेम डिटेल्स हैं आपको सारी सेम डिटेल्स फिल करनी है गो एक चीज एक इसमें एक केस सिनेरियो ये आ सकता है कि वेर इन यू हैव ऑफिस ओनली इन मुंबई यू आर नॉट ऑपरेटिंग एनी वेयर एल्स इन इंडिया ठीक है यू हैव ऑफिस ओनली इन मुंबई तो ये सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछता है आर यू वर्किंग इन अदर पॉलिसी सेक्शन इन फॉर्म सी अंडर रेगुलेशन सेवन थ्री ऑफ सी बी एल आर टू थाउजेंड एटीन इफ यू हैव अदर ऑफिस इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम मुंबई यू चेक अस इफ यू क्लिक ऑन येस तब रेस्ट ऑफ द फॉर्म ओपन होता है अगर आपके पास सिर्फ मुंबई में ऑफिस है यू क्लिक नो it will take you to the final section you save and submit your form the entire form is done theek hai but if you have other offices apart from mumbai you have offices in other cities of india you click a yes theek hai once you click a yes you get the form theek hai other policy section drop down mein se select karke fill in the address email id contact number pin code address proof again फिर वही आई बटन है कि कौन से कौन से एड्रेस कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो एज एन एड्रेस प्रूफ ठीक है अपलोड दैट वंस यू डू दैट क्लिक ऑन ऐड एड्रेस ठीक है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं जहां पे भी आपको ऐड बटन दिखेगा ना पहले डिटेल्स फिल करके ऐड पे क्लिक करना ठीक है उसको स्किप करके मत जाना क्लिक ऑन एड एड्रेस नीचे टेबल में आ जाएगा ओके वंस नीचे आ जाएगा इसके अंदर में फिल वन एक बार फिल करना
क्योंकि टिल द टाइम इट्स बफरिंग द बेसिक आइडिया यू हैव यू नो कि फॉर्म फिल करके वन सेकेंड फॉर्म फिल करके वन यू फिल द फॉर्म ठीक है अगेन वो नीचे जो टेबल है ना उस टेबल पे आ जाएगा सी अगेन यू गेट द नीचे टेबल पे आ गया जब उसने फिल किया नीचे टेबल पे आ गया उसके आगे एक आएगा एड कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स नाउ इन दैट ऑफिस जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है फिर आपको वो क्लिक करके उसके कॉन्टैक्ट पर्सन के डिटेल्स फिल करने हैं इसमें ठीक है एंटायर थिंग पर्सनल एड्रेस पैन सिग्नेचर वगैरह सब लेगा फोटोग्राफ सिग्नेचर एवरी थिंग यू नीड टू स्कैन एंड डू दिस दिस हैज टू बी रिपीटेड फॉर ऑल दी अदर पॉलिसी सेक्शन ऑफिस जितने भी आपके ऑफिस हैं अपार्ट फ्रॉम मुंबई सारे ऑफिस के लिए ये ये एक्सरसाइज रिपीट करने ठीक है वंस यू फिल इन ऑल द डिटेल्स योर फाइनल स्टेप यू हैव टू यू हैव टू फिल ना यू कॉन्ट सेव ना फिल इन पास या कैन यू डू दैट हां तो फिल कर लो फिल कर दो Uh, this is the last form th which you need to fill. Once you fill everything, and then after this, the last button, the radio button, is save and submit. You save all your details. Everything is correct. Everything will be in green. Okay. Once you click on save, if everything is green, everything you have filled in correctly, click on save and submit. This is your final step. Once you click on save and submit, you will get a final screen, which will tell you. Okay, this is the final page. If you have submitted successfully, you will see this final page. Okay, सारा step करने के बाद में it says thank you for registration. Your application number is so and so is under process. Status will be shared on registered phone number via SMS. Okay, once ये जो बीच में number दिख रहा है ना, ये this is your UIN. This is your unique identification number. Okay, you need to keep this. ये चीज ये आपको एसएमएस में भी आएगा अगेन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन योर आईज गेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द सेम एसएमएस यू विल रिसीव द सेम एसएमएस कि आपका एप्लीकेशन इज इन द प्रोसेस वंस इट्स प्रोसेस्ड अगेन आपको एसएमएस होगा ईमेल शूट किया जाएगा वंस इट्स प्रोसेस्ड फिर उसके आगे के स्टेप्स फिर आगे फॉलो करेंगे एज ऑफ नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप दिस इज द फाइनल स्टेप टिल विच आपको यहाँ तक पहुँचना है ठीक है यू हैव टू जनरेट दिस यू आई एन फिलिंग आफ्टर फिलिंग ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेंट वैलिड एंड एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन ओके जब आप वो कर लोगे फिनिश कर लोगे ये यू आई एन जनरेट होगा और ये यू आई एन जनरेट होने के बाद आपके साथ साथ एस एम एस भी आ जाएगा दिस इज योर फाइनल स्टेप वंस यू रिसीव दिस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर सी बी प्रोफाइल तो योर पार्ट इज डन एज ऑफ नाउ यहाँ तक के लिए ठीक है सो दिस एंटायर थिंग नाउ वंस यू डन दिस सी बी प्रोफाइल इज क्रिएटेड और राइट डन सो दिस प्रेजेंटेशन और दिस प्रोसेस एंड्स हियर ओके Uh, I'll I'll throw the floor for Q&A session. So anyone who has, uh, yes. So there are in the CB you primary stand, details. Can you please stand and ask so yeah. every, every, everyone can see it. Yeah. In CB primary details, there are two dates: CB issue date, custom broker license issue date, and custom broker license first issue date. Yes. If there is any reconstitution of firm is there, so what that date should be? We should uh, put the date. The first issue date is the first license which has been issued even before uh, reconstitution. Even that yeah. is before reconstitution, yes. right? Absolutely. And uh, the before that, there is a one custom broker license issue date. Yes. So in that which date it should the be? The current possible. license details which you are filling in, the license date, details. Date. Exactly. I am asking. The license details you are filling in. The huh. license copy pe aapka ek issue date hoga na? Uh, book booklet pe jo issue date. Ah, booklet pe jo aap issue, jiski bhi aap details fill kar rahe ho, us pe ek issue date hoga na? Yes. Wo date aapko dena hai. Under license issue date. ओके द द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ फर्स्ट लाइसेंस इज बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आपका लाइसेंस था और उसमें जो आपका पहला सबसे पहला लाइसेंस जब आपको इशू हुआ था वो डेट आपको वहाँ फिल करना है ओके ठीक है लाइसेंस इशू डेट इज जो लाइसेंस की डिटेल्स आप फिल कर रहे हो जिसकी कॉपी आप अपलोड करोगे उस कॉपी पे एक इशुएंस डेट होगा ना वो डेट आपको डालना है सेकेंड क्वेश्चन देर इज ए ड्रॉप डाउन इन ऑथराइज पर्सन इफ पर्सन एज 
pass the exam in 79 or 76 there is a no option of drop down menu drop down menu is available drop down menu 1980 ke pehle ka nahi hai na yes. we we have we have raised this query ye patch hai we are we are creating this patch one or two days we will we'll be able to solve it 1980 ke pehle ka nahi hai yes. the year yes. of passing the educational qualification yes yes, yes. we have it here thank, thank you. you sorry exactly can you repeat your question the second question Second question I have asked uh, uh, regarding regulation six, right. where there is a drop down menu for a pass, uh, uh, for a year which you have to select. It is showing from 1980. Suppose person has passed the exam in 76 or 79, there is no options available to select that year. So we are not able to process that application. Correct. Okay. So that is the. You question. understood the question. Passing date and passing year. Right. Then what should be done? Earlier 2000, there was no written examination. Right. So the earlier people has been passed, they had done the oral examination. Uh -huh. Then why you need to enter the year of the passing uh -huh. and uh, upload your certificates? Then what to do? Uploading educational certificates, yeah. right? Yeah. So you don't have that educational certificate as a No, because earlier there was no condition in that. No condition at all. But uh, some, I mean, tenth pass or twelfth pass will be there, no? So uh, earlier, earlier prior to 2000, there was no requirement for educational qualification uh, that he needs to be uh, pass twelfth pass or become or uh, graduate or something. It was not there, and that was uh, one part. Second part is that uh, the examination there was no written examination. In earlier days, it was only oral exam in nine CBA uh, CHLR 1984. Prior to that, I'm saying prior to CHLR 84 came, it was only oral examination. But exam was there, right? Uh, written or oral? oral Either oral, exam yeah, was yeah, there, yeah, right? Written. So, year of passing will yeah. be okay. Uh, so, for the first query, wherein uh, if you are asking me, asking us about uh, the date of uh, passing of that particular examination, the examination can be written or oral. So you can uh, uh, mention the date as the passing of oral examination in case there is no written examination at that particular point of time, first thing. And after the written examination and oral examination, both have come into picture, you can uh, update the date of written examination accordingly, first thing. Secondly, regarding educational qualification, we have already been uh, informed earlier saying that uh, uh, that at that time, there is no need for any 10th uh, or 10 plus 2 educational qualification at that time. So in that case, in case you have uh, been employed at that particular point of time, uh, we request you that the highest educational qualification you had passed at that time, you can upload that particular document and we'll be considering that. Okay? I hope that answer your, uh, answers your uh, queries. Uh, I'll, I'll just repeat what sir has explained. I'll just repeat. Uh, you have asked me the question, right? No, you have asked me the question, right? So I'll just repeat the answer what, he, what sir told. Is, uh, see, first question that you asked that there was no criteria of a particular educational qualification, right? So for that, what you can do is under the drop-down menu of the educational qualification, in right at the bottom, you will find other. There is an other in the qualification drop-down, okay? Uh, BSc, uh, or sorry, uh, bachelor degree, uh, 10 plus 2, 10th, then there is other, okay? So if, if you fall under that criteria wherein there was no qualification required, at that particular time, whatever was the highest qualification that was there, I mean, what which you have passed. Say for instance, you have passed only fifth standard or say sixth standard, okay? So you upload that particular certificate. You choose, you choose other and then you upload that particular certificate. Sorry, bye. Uh, just one second. But you can enter at least when you select others, it will ask you. Can you do that? Educational cert. Uh, ju just, just one clarification, please. One second, one second. Please, 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 please settle down. One second. 
uh, if if there is a problem, I've been uh, appraised that there is a problem with uh, uploading this particular educational qualification, especially when uh, uh, some of you guys have uh, passed this exam or uh, or there is no requirement at that particular point of time. We would consider this particular thing. Probably we might uh, make it optional within the form itself. So that uh, uh, those of you who have uh, joined a particular CB firm before, uh, there is a requirement for passing this particular examination to hold a pass or a card holder or for being a card holder. I think that will help you. Okay, I hope that answer your answers your query, right? Yeah. Uh, I'm sorry. G category का passing का result का copy मिल नहीं रहा है ना association में मिल रहा है ना customer में मिल रहा है तो उसमें क्या क्या attach करने का G category का exam का result बोलते हैं क्या exam का result and oral का ये 96 97 exam G category ka exam result ka abhi we are not asking you to upload the that particular copy, right? Hmm. If you had seen the form, uh, there is, we haven't requested you to upload any particular uh, result copy. We have only asked you uh, the year in which you had passed that particular exam. And that detail would be with the department for sure. So whatever you, detail you are filling in, that will be verified by the department. Okay? Aapne ye form bhar hai kya, sir? उनको बुलाइए। आपने ये फॉर्म भरने का ट्राई किया है क्या? आपने स्टार्ट किया? अच्छा पास में नहीं। लेकिन आप वो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे हैं ना, एक सेकंड, एक सेकंड। आपको जो एक सेकंड, आपको जो अभी डॉक्यूमेंट्स बोला है ना, वो आप डॉक्यूमेंट्स पहले ले लीजिएगा इनसे, जो जो Okay, in, in fact, whatever, whatever. Excuse me, sir. Ha. Sir, I had a form fill up in the time. I had to upload the written or oral examination ka form result. I had to upload the form. Okay, uh, what, what we'll do is, whatever issues in case uh, you're facing with respect to uploading a particular uh, proof, uh, you please mail them. To, uh, on the email ID which we had given, the help desk email ID. Hai? And in fact, what we are trying to do is, in fact, the reason why we are holding this particular uh, program uh, is that uh, we have to identify the issues being faced by you and probably wherever we feel that the issues are genuine and which are difficult for you to uh, upload or get a particular certificate at this point of time, we'll probably try to make it uh, optional within the form itself. That is something uh, that is already under consideration. So what we would request is that you mail us your query along with a screenshot, whatever difficulty you're facing, that has to be very specific for us to take action. Okay? I hope that is not too uh, difficult for you guys. Right, because that that will be on record also and for us also we'll keep track of what all changes we have brought uh, based on uh, the feedback which we have received from each of the customs brokers. Right? Uh, can you, uh, yeah, it's there can you display the, yeah, is it there in the presentation? Huh? Help desk? We'll, we'll circulate uh, that to BCBA. Can we do that, Dushanji? And you can uh, send it across to everyone else. So it's there in the public yeah, it's there in the public notice anyway. Public notice, it is there. Yes, yes. Okay, wh what we'll do is, in fact, for all these uh, issues pertaining to uh, dates, wherein licenses have been issued prior to uh, 1950 or uh, exams have been passed prior to 1980 and all, We'll uh, increase the dates accordingly within the uh, fields itself. And even in the license, there is 
the exact date is not available. Even with the customs department, the exact date of issuance of the license. So the license was issued in 1917, 17. Mm -hmm. We don't have that date. 1917? Yeah, 17. Haha, 1917 I said. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Hmm. But can we do that? Probably you can... Uh, f f if that is actually the case, and uh, if you are saying, I'm just going by a word, saying that uh, this particular date is not in the file also, right. in that case, uh, you might uh, choose to fill it as the 1st January 1917. And by the way, all the data you have filled in in your CB profile, that data comes for verification for validation with the CB officer. Right. So he'll be able to check in the file, and if he actually sees that there is no such date, then it should be okay, he'll validate the uh, date accordingly. So if you fill 111917 as the date of issuance of first license, uh, that should be okay. And But on the other hand, if the uh, officer sees that the date is actually there within the file, so let's say uh, 1st of May 1917, so he'll send you a deficiency memo or uh, he can uh, issue a message to you uh, saying that this is the date and you can update it accordingly. That's that'll work, right? That's good. And one more question. So uh, when there is a F category pass hmm. uh, in a partnership form, there's no power of attorney required for an F category person who's a partner also. But the document also asks for a power of attorney should. Power so of attorney for a uh, F, F? F category, the uh, person who's a partner hmm. and who's passed the F category exam, hmm. he's not required to have a power of attorney in case it's a partnership form. Okay. So, but the uh, Note fell in. document requi it requires the uh, power of attorney to be uploaded. Okay. Uh, in <coughs> F the partner himself is a F category person, in that case there should be no need as such. Uh, I agree with you and in that case you might uh, upload the partnership or the, the, the copy wherein this particular person has been declared as a partner. If you upload that, that should be considered. Okay, fine. Thank you. Thank you so much. When you select the partnership firm, there is an option coming active and uh, inactive. So what does that mean? It is a non-working partner and partner, working partner or uh, what does it mean? Can you show? Active or inactive is executive and non-executive only. It's working or non-working. That okay. is what we had in mind while uh, making this form. Okay, thank you. Okay. I would take some questions from the from back from the because back. we have been focusing on the front. So one question. Yes, please go ahead. Uh, for uh, under uh, adding the employee section, uh, pass holders, uh, there is a field go, uh, called issuance, issuance of... Uh, Issuance of uh, date of issue of custom pass. So is that the renewal date that we have to mention or the initial date when it was issued? Whatever is the uh, latest date uh, wherein uh, you have got your pass, that particular date you can uh, fill. You mean to say renewal, last renewal date? Yeah. Is, is there an option for renewal which you had given? Is there an option for renewal which you had given? No, right? So initial pass date to you <coughs> You can upload the uh, last renewed uh, date also because we have all the data earlier to the renewal also. So that shouldn't be an issue. You can upload the uh, date when your pass was renewed again. Okay? Okay. And uh, and there's also a field called uh, DIN status. So is that, uh, can we attach an uh, MCA copy of the, the status? From what the status? Sorry? DIN status. <coughs> DIN status. Yes. Yeah. So MCA? Yes, that'll work. Okay. Thanks. So it is again uh, related to reconstitution of the license. Uh, suppose the, the license is reconstituted, uh, why do you require this uh, prior license, which has already been surrendered to the customs? Uh, we are trying to, if, if you had seen uh, one of our slides, wherein we have said we will have all history and uh, archives and database. So for a particular customs broker and all the employees that he has employed, we are trying to have a history of them also. So that 
whatever for the future see uh, let's say this is more useful to the department i would say in terms of offenses so we'll have all the data pertaining to a particular cb and all its employees and that is the reason why we are asking for reconstitution uh, if there is any reconstitution which has taken place earlier also and suppose the same details are not available sorry same same details are not available i think that should be available with you oh. we'll try to get it but suppose if they are not available that's not you can you can get the same from the cb uh, department as well you can, those are available in the section for sure in case those are not readily available with you, you can come to the section probably. Oh, thank you. So we have received a letter of lifetime, but our pass validity is uh, till 2026. So what should be the validity when we fill in the form? Which pass validity, ma'am? Is uh, it a H card pass, or? Custom pass, custom pass. H and uh, G and F, all three. Okay, H card is valid only for uh, five years, so uh, that is not something which we can do anything with. But your license has been made uh, li given lifetime validity yes. in Mumbai, yes. right? And your F card also accordingly has been made uh, lifetime, okay. and your G also. Okay. So what should we fill in the lifetime only? If you are lifetime, there is an option for uh, filling in lifetime. Yes, for okay. the FG and your license, you will fill in as uh, lifetime. But for okay. your H card holder uh, okay. of a particular employee, you will fill the date of uh, date which is actually mentioned on your H card pass. Okay, and F and G uh, lifetime will do. If if you had been given a lifetime validity, that is what you would fill. Okay, thank you. Last five questions, okay? Okay, ma'am. One second, last one. Sir, uh, hello. Sir, uh, in the uh, director list, uh, our MD does not uh, have a educational certificate. The, it is very old one. Actually, he passed in uh, 1955, and he does not have record. So, what will we do? <laughs> I, I think. Can we? Uh, can <laughs> we? Just can we time. declare on our letterhead with director signature and submit? <laughs> See, educational certificate is something which is very basic, I assume, and every uh, particular uh, customs broker or its director or partner should have, yes. is what I believe. Uh, but if you are not able to get one, uh, probably you can, he or she can declare it accordingly, give a self-declaration and upload it in the uh, portal itself. And whether that is to be accepted or not, that probably you can leave it to the uh, CB section who is actually validating the particular data. Okay, thank you, sir. Sir, uh, sorry. <laughs> हाँ. हाँ. See, F category का ये है कि the point is uh, F category person can also be employed by a customs broker, right? ठीक है. In that case, but there should be a power of attorney for him to act accordingly. But वो तो बनना चाहिए ना. No, if the F category person is the person on behalf of whom or uh, on the strength of which the license has been issued to the uh, customs broker, I understand your point. But there can be a F category person who is not actually the partner or director of the firm also, right? So in that case, he should have a power of attorney. That's what I'm saying. So that's why we're asking for so that you you actually need a power of attorney to handle, right? मतलब आप बताइए आपके logic से क्या लगता है आपको? होना चाहिए ना G card और F card में क्या difference? Why should a G card person have a power of attorney and not an F card person who is not an authorized person? होना तो चाहिए ना? ठीक है, so so probably we are trying to streamline the system now, so it will only help you and us then. The, the one on the last, uh, the last row. In the back, in the back, yeah. yeah. Last one. 
माइक पहुंचे माइक उधर तक जाए Good evening, sir. Good evening, sir. We are AOLO, and I am referring this uh, software right now. What we in that we have two options. One is we have to choose AOLO, or another one is to we have to uh, fill the details of NSC. Which one we have to choose? Because we have given NSC also, and we are AOLO also. Okay. Uh, if if you refer to the AOLO circular. Uh, I believe there is a, a point where uh, which mentions that if you are a AULO, you don't need to submit uh, this uh, BG or NSC or for this particular file. Act. So I believe you haven't utilized that particular. Sir, so we have actually this is first initially we have given then then we have got the AULO. And now still and and this time we have done the renewal that time also we have written the application we have written the vr aolo then we have, then also we have to submit if you are a aolo you will select aolo within the portal and you will fill the aolo details as long as that aolo certificate is active or okay. it's valid okay but that means but uh, we have given the security also that detail where we have to submit then but w once you have submitted a aolo certificate i believe you could have uh, asked for uh, refund of that particular uh, or uh, oh. get that back that get that nsc or bg back from the department you okay, didn't need sir. to have it with the department in the first place then okay thank you so much last two questions last two questions only please AR. section like bangalore or anything so now we don't want to do anything right so then when it is implemented in all india basis the parent session need to do all this process and then add mumbai as the policy session so license issued from another policy session people should not do anything now right it's what what we have done currently is that we have opened the cb profile first module within mumbai as a pilot to in fact identify what queries are arising and what issues are being faced because mumbai is the largest uh, cb section where we have over 1272 licenses here that is the reason why we have started here to correct any deficiencies which may arise in the system and to uh, bring about patches based on your feedback so that we can make it easier across the other policy sections so that's what we are trying to do so whoever is registered currently under 72 within mumbai is required to register under the cb profile module as of now we will be rolling out the cb profile module within the next couple of days across all india so once we release that module all india they'll start filling the data sir i have a question See, we have filed this uh, data, one director's details we filled in, and then we, we moved to the employee's details. There also we could only file uh, one uh, GCA holder's data. And then we came to the submission level, we submitted it, and we got the year number also. Now we need to add other director's details and uh, other employee's details, GCA card holder's details. How to go about it? Do we have to delete all the data? and? Uh, you, you, you have, have already you submitted, already submitted the form, right? Yes, yes. And yeah. you had got a successful UI number. Yes. So after that, the your application comes back to the officer's dashboard. The officer will send you back your application because he would realize from the file that you hadn't filled in, in your other directors or employees' details. So once he sends you back that, you'll be able to edit the form. We the can form edit will it. be. Will not be freezed at that particular point of time. You can start editing the uh, form, fill those details also, and then send back. Thank you, sir.
last two Sir, questions I take. Uh, yeah, okay, thank you. Uh, so my one question, this is a module one wherein we have to get register ourselves. So similarly, module two, module three, and module four are going to implement by the custom. Is there any provision wherein we can apply custom passes directly in those modules? Yes. The presentation, uh, in fact, if you had referred to the presentation, there is a module two and there is a module four also, uh, which pertains to the customs brokers. All the applications which you are required to make under CBLR 2018, all those applications can now be made online once this CBLMS portal comes up and all the modules are ready. So in fact, module two is uh, called e-applications module wherein all the applications which you are making currently for issuance of passes and uh, renewals, surrenders and all that, all of them would be uh, brought online. And module four would be uh, where you can, uh, or new applicants can start applying for CB licenses and uh, you can give intimations under form C, all of those would be in module four. Okay. Thank you, sir. Last question. Hello. Yes, sir, we have other policy, uh, I mean, uh, other branches where uh, two of our branches that uh, license validity is expired because we don't have operations there. And one of the branches is valid uh, license, but uh, there are no operations or no office now we are closed down. So in that case, we should report this. I, I'm sorry, I, I'm not able to hear you properly. Can you, can you be a little louder? <laughs> we have two branch locations. Ah where uh, license was granted and that is expired, valid is expired, mm -hmm. now it is not valid. Mm -hmm. So should we report uh, in this uh, details, those branches? Y your license has expired already, already, right? Is there that an option? That branch. Yeah, for that branch. Yeah. Uh, at a different policy section. Yes. Uh, do you have the option to revive it back? No, no. No, right? No. You have surrendered your license? Uh, actually, in this uh, only validity is expired. So no, so once, once the validity license. is expired, all the corresponding passes yeah. and the license copy, you are supposed to surrender it to the concerned policy section. So yeah, in short, let, let me just tell you, since the license is no longer valid, you don't need to uh, fill in any of the details here because you okay. don't intend to use it at any point of time and neither would it be active from the department side. Okay. Right? And second case, one uh, policy uh, that is a branch, uh, license is valid. But there are no operations, no office staff, no office because it is closed down there. So in that case, should we report and what details we can fill? There is no person at all, you are saying? No, because there are no operations, everything is closed down, but only license is valid, that's all. If the license is valid and there is no contact person there, you can fill in uh, the contact person who is available here itself. Okay. Uh, but then if... Ideal situation would be to surrender that license since you okay. don't uh, need that, it and uh, you done, don't have any operations, right? But for this purpose, what should be no, the so right? Are you going to surrender it? Uh, yeah, we, we, we'll, be, we'll have to surrender it because so we don't my, have. my suggestion would be to surrender that particular license and you don't need to fill those uh, details here. Then. Okay, okay. Thank you. Thank you. All right. Thank you. So, uh, thank you. So much. Thank you so much. Thank you. Okay. Before everyone leaves, I just want to sum up uh, two or three things. Okay. The first thing is I request Dushanji to actually share all the documents and the Google spreadsheet link, which we are going to share. Okay. Please, it's a request to everyone. Whoever is facing the problem of username and password not received on their registered mobile ID, mobile number, sorry. Please enter your data in that particular spreadsheet so that we can collate the data and we can actually resend that those SMSs to you after validating one. Now, second thing which I uh, request is uh, if you face any sort of issues, any queries, please send an email to the help desk email, CBLMS help desk email. The email address is mentioned in the public notice. Okay, please go through that. The third thing which I want to tell you is uh, please share all your queries, everything in your BCBA WhatsApp group. Do you have a B I believe you have a feedback WhatsApp group. Please share everything so that we have a collated data. We'll have all the queries at one place and which will be sent to us. Okay, so the resolution can be done at one go. Okay, not in pieces, in bits and pieces. That's the other thing to do. The third thing and the most important I want to tell you, please exhaust all your options. Check with the BCBA uh, resource person, put it on WhatsApp group, send us your email, 
fill the spreadsheets, check online, go through our user manual, FAQs, videos which we'll be uploading. Do everything, do every bit before visiting us, before visiting C Custom House or before visiting CBLMS Help Desk. Okay, make sure that you exhaust all your options. 99% of the time you will get your resolution via these methods. My, our prime objective of creating this portal is for you to visit Custom House at the minimal, okay? And we wish to actually keep that going in the beginning itself, okay? So please keep that in mind, exhaust all your options, go through all these modalities and then come to us. If you don't find a solution by going all through all this, then come to us, all right? In the, uh, in the last, uh, I would request Mr. Neerav Thakkar from BCBA to give a vote of thanks. Please give a big hand, please. Uh, before him, before him, just, just one, uh Regarding the uh, emailing your uh, difficulties which uh, you are facing, the help desk email ID, if you guys could note down, it has already been circulated in the PN, but it would be better probably if you could note down the email ID where you can mail your queries, very specific queries, including the screenshots, please. So that that will actually help us uh, uh, correct whatever uh, difficulties or issues which are arising in the system itself immediately. It's CBLMS hyphen help desk at the right gov dot in at the right gov dot in I hope that is clear I'll ask Dushanji to circulate the PN again and you guys can refer to uh, this email ID in, in, uh, within the PN also again. Okay, thank you. The PN, it's in the FAQs as well. The email address is also mentioned in the FAQs. If you'll go through the FAQs, you'll find help desk email ID also there. Okay, please go through that. Okay, Mr. Neerav Thakkar, please. Uh, good evening. On behalf of uh, President Shri Dushan Mulani ji of uh, BCBA and Managing Committee members, it is my privilege to present the word of thanks today. We've had a packed audience and this is possible because of Shri PK Agarwal ji, the Principal Chief Commissioner of Customs, New Custom House, and Shri Sunil Jain ji, Chief Commissioner of Customs. Their pivotal role in formulating and implementing the CBLMS project at Mumbai first is actually a privilege for all of us. Customs, as we know, has always been in the forefront in technology. And this project will have far-reaching benefits for the CB fraternity. We thank additional commissioner, Dr. Deepak Sharmaji, for organizing this seminar on this most important topic of CBLMS for the benefit of our members. A sincere thanks to Deputy Commissioner Shri Ashok Chakravarti ji, Dr. Mevaram Ola ji to provide an in-depth presentation with the help of Mr. Aditya Mahato and Mr. Rodericks, which has cleared most of the doubts of our members. We thank New Custom House for providing this auditorium and the arrangements for even for additional members because of shortage of space here, even outside, even in the other room. Uh, most importantly, the technical staff for all these arrangements and from BCBA, uh, Mr. Paresh Thakkar and Mr. Manohar Patyane along with the BCBA staff for outreach of this program and most important, our audience with your question and answers and with this massive attendance today, this shows a positive step in onboarding the CBLMS. So we thank you all once again and please join for snacks. Thank you.